পুরাতন জিনিসগুলাই দেখাই তার সাথে এক্সট্রা একটা জিনিস দেখাবো সেটা হচ্ছে আপনার এক্সপ্রেস সেশন বলে আর কি তো সেশনটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আপনি যখন একটা ব্যাক এন্ড প্রজেক্ট করবেন বা হচ্ছে ফুল স্ট্যাক প্রজেক্ট করবেন আর কি তো সেশনের মাধ্যমে আপনি একটা ইউজারের তার ইনস্ট্যান্ট যে ইনস্ট্যান্সটা আছে সেটা আপনি সেভ করে রাখতে পারবেন যেমন ধরেন আপনি যদি চিন্তা করেন অনেক অ্যাপে দেখবেন আপনি যখন লগ ইন করেন আপনি যদি কিছুক্ষণ কাজ না করেন ধরেন হচ্ছে পনেরো মিনিট বা বিশ মিনিট আপনি কোনো কাজ করেন নাই দেখবেন অটোমেটিক লগ আউট হয়ে যায় ঠিক না আবার কিছু অ্যাপ দেখবেন যে আপনি মোটামুটি একবার লগ ইন করছেন তো কয়েক বছর ধরে এটা লগ ইন হয়ে আসছে যেমন যদি ফেসবুক ধরেন সেটা কিন্তু আপনি লগ আউট না দিলে যদি একবার রিমেম্বার মি দিয়ে দেন আজীবন কী থাকে সেভ থাকে ঠিক না তো এই যে একটা মানে সার্ভারে কোনো কিছু একটা মনে রাখা যে আসলে এই ইউজারটা সে সবসময় লগ ইন ছিল ঠিক আছে তো এই ব্যাপারগুলো হচ্ছে সেশন দিয়ে কন্ট্রোল করা যায় তো সাধারণত যদি ফেসবুকের কথা বলেন তারা ম্যানেজ করে হচ্ছে কুকি দিয়ে তো সেম জিনিসটা আমরা প্রথমে সেশন দিয়ে শিখি দেন হচ্ছে কুকি দিয়ে শিখবো তো সেশন কি আর কুকি কি একটু বলে দিই সেশনটা হচ্ছে আপনার সার্ভার সাইডে কাজ করে হ্যাঁ যে সেশনের যে ডেটাগুলো আছে সেগুলো ক্লায়েন্ট সাইড থেকে হচ্ছে আপনার রিড করা যায় না বা হচ্ছে অ্যাক্সেস করা যায় না কিন্তু কুকি হচ্ছে এমন একটা প্রসেস যে হচ্ছে আপনার ব্রাউজারকে ব্যবহার করে হ্যাঁ সে হচ্ছে সার্ভারকে ব্যবহার করে না সে তার যাবতীয় ইনফরমেশানগুলো হচ্ছে আপনার ব্রাউজারের মধ্যে স্টোর করে এই কারণে দেখবেন আপনি যখন বিভিন্ন ওয়েবসাইটে যখন আপনি কী করতে চান এই যে ভিজিট করেন আপনাকে বলে যে দিস সাইট ইউজ কুকিস ঠিক না তো সে মূলত হচ্ছে এমন কিছু ডেটা আপনার পিসিতে স্টোর করে যেটা হচ্ছে পরবর্তীতে আপনি যখন ব্যবহার করেন আপনার আপনার জন্য সে অপটিমাইজ করে দেয় আর কি তো এই কারণে একটা পারমিশন নিতে হয় ইউজার থেকে যেন সে হচ্ছে কুকিগুলো বা হচ্ছে তার যে থার্ড পার্টি কিছু ডেটা সেগুলো যেন সে স্টোর করে রাখতে পারে ওকে তো কখন সেশন ইউজ করা হয় আর কখন কুকি ইউজ করা হয় হ্যাঁ তো ধরুন আপনি একটা ধরুন আপনার একটা সার্ভার আছে হ্যাঁ বা হচ্ছে আমরা যেটাকে হোস্টিং হিসেবে বলি তো আপনি ধরুন আমরা স নর্মালি হোস্টিং ইউজ করি হচ্ছে বা কিনি সর্বনিম্ন দুই জিবি হ্যাঁ তো আপনার প্রজেক্টের সাইজ থাকে হচ্ছে সব মিলাই আপনার রিসোর্স রিসোর্স সহ ছয়শো থেকে সাতশো মেগাবাইট তো বাকি থাকে কত ধরেন হচ্ছে আরও তেরোশো মেগাবাইট খালি আছে ঠিক না তো সেশন বা হচ্ছে কুকিস সেখানে যখন আপনি ডেটা স্টোর করা শুরু করবেন যেহেতু বললাম সেশন হচ্ছে সার্ভারে থাকে তো সেশনে যত ডেটাই রাখবেন সবগুলো হচ্ছে আপনার সার্ভারের সাইজকে দিন দিন বাড়াইতে থাকে হ্যাঁ যেমন ধরেন আপনার সেশনে রাখছেন হচ্ছে কতটুকু যেহেতু বললাম যে ছয় সাতশো মেগাবাইট তো একজন ইউজারের ডেটা যখন আপনি স্টোর করবেন ধরুন সেটা সাইজ হইলো আপনার মানে আপনি অনেকগুলো ডেটা যখন রাখবেন হয়তো দুই কেবি হ্যাঁ তো একজনের জন্য যদি দুই কেবি হন ধরুন আপনার ওয়েবসাইটটা যখন পপুলার হয়ে যাবে সেখানে মাঝে মধ্যে যেমন যদি আপনি আলিবাবা অথবা ইভালির কথা যদি চিন্তা করতেন যখন তার একটা একটা অফার দিত তখন কি পরিমাণ ইউজার আসতো বলেন তো আনুমানিক যেমন তার একটা অফার দিল যে এক ঘন্টা যারা অর্ডার করবে তারা ফিফটি পারসেন্ট ছাড় পাবে তো বলেন তো বাংলাদেশের পারপাসে সেখানে কি পরিমাণ অর্ডার হইতে পারে ধরেন এক কোটি বা দুই কোটি ঠিক না তো বাংলাদেশের পনেরো কোটি মানুষ যদি থাকে তো এখানে দেখবেন সাত আট কোটির বেশি হচ্ছে অ্যাক্টিভ অ্যাকাউন্ট আছে ফেসবুক তো সবাই যদি পোস্টটা দেখে তার মধ্যে দেখবেন যে মিনিমাম চার থেকে পাঁচ কোটি রিকোয়েস্ট অ্যাট এ টাইম পড়ে যায় তো এই যে সবাই যে আপনার ওয়েবসাইট ভিজিট করতেছে এটার জন্য একটা ব্যান্ডউইটের ইস্যু আছে যে একটা জায়গা নেই তারপরে যে সবাই লগ ইন করে হচ্ছে অর্ডারটা করবে হ্যাঁ এই যে সেশনগুলো যদি আপনি সার্ভারে রাখতে যান আপনার সার্ভারটা ফুল হয়ে যায় আর কি খুব তাড়াতাড়ি ঠিক আছে তো এই কারণে সেশনটা মানে কিছু কেসে ইউজ করা হয় আর ম্যাক্সিমাম হচ্ছে এটাকে ইউজ না করার চেষ্টা করা হয় আর কি হ্যাঁ তবে করতে হয় ঠিক আছে যে সব ডেটায় যে আপনি কুকিতে রাখবেন অথবা এক্সটার্নাল কোনো স্টোরেজও রাখবেন এরকম না সেশনটাও ব্যবহার করতে হয় তো সেশন দিয়ে আমরা শুরু করি পরবর্তীতে আস্তে আস্তে পরবর্তী দিকে যাবো হ্যাঁ তো সব কিছু শুরু করার আগে আমাদের কি করতে হবে আগে তো একটা নোটের প্রজেক্ট লাগবে ঠিক না তো নোট প্রজেক্ট করার জন্য আমরা ধরুন একটা বেসিক একটা প্রজেক্ট করি হ্যাঁ ধরুন হচ্ছে ব্লগ প্রজেক্ট আমি এক্সপ্রেস ব্লগ নামে দিচ্ছি যে আমি একটা ব্লগ এক্সপ্রেস দিয়ে একটা ব্লগ সেট তৈরি করতে চাই ঠিক আছে তো এটাকে আপনি জাস্ট আপনার বিএস করে অন করে ফেলেন ওকে করলাম তো করার পর আমরা আমাদের বেসিক সিনট্যাক্সগুলো জানি হ্যাঁ যে আসলে আমাদের কি কি লাগে তো সবার আগে হচ্ছে আমাদের কি করতে হবে একটা এন পি এম ইনিট রান করতে হবে ঠিক 
যাতে হচ্ছে আমরা আমার মানে আমি বলে দিব যে আমার যে ওয়েবসাইট মানে আমি যে সফটওয়্যারটা তৈরি করতেছি সেটা হচ্ছে কি একটা নোট প্রজেক্ট আর কি হ্যাঁ তো আমি দিব হচ্ছে এন পি এম আই ড্যাশ ওয়াই হ্যাঁ এটা দিলে হচ্ছে আপনাকে আর ওই প্যাকেজ নেম অথর নেম এগুলো দিতে হবে না সবগুলো হচ্ছে কি করে নিবে অটোমেটিক সে একটা নিয়ে নিবে আর কি হ্যাঁ সরি এন পি এম আই না এন পি এম ইউনিট ওকে তো এন পি এম ইউনিট দিলে দেখেন সে আমাকে প্যাকেজ ডট জেসনটা তৈরি করে দিচ্ছে এবং সেখানে মোটামুটি কিছু ইনফরমেশান আমার জন্য তৈরি করে রাখছে ঠিক আছে তো আমাদের একটা ওয়েবসাইটের একটা মেন জাওয়া স্ক্রিপ্ট ফাইল থাকে যেটাই হচ্ছে সবার আগে রান হয় বা বলতে পারি হচ্ছে ওইটাই রান হয় বাকি সবগুলো হচ্ছে তার সাব মডিউল বলতে পারি আর কি হ্যাঁ বা হচ্ছে আমরা মানে বিষয়টা হচ্ছে এরকম আর কি এটা হচ্ছে প্যারেন্ট বাকি সব হচ্ছে চিলড্রেন থাকে তো আমরা মেন হিসাবে হচ্ছে ইন্ডেক্স ডট জে এস অথবা অ্যাপ ডট জে এস যে যে নামেই দেন আর কি তো সাধারণত ইন্ডেক্স নামেই এটা পরিচিত তো আমি দিচ্ছি ইন্ডেক্স ডট জে এস ঠিক আছে তো ইন্ডেক্স ডট জে এসে আমাদের মানে আমরা আমাদের কাজ করব আর কি তো কিছু ডিপেন্ডেন্সি আমাদের প্রয়োজন হয় এগুলো প্রথম ইনস্টল করে ফেলি তো সবার আগে দরকার হচ্ছে এন পি এম আই এক্সপ্রেস দেন লাগবে হচ্ছে আমাদের নোট বন হ্যাঁ তো আপনি মাল্টিপল প্যাকেজ এরকম স্পেস দিয়ে দিয়ে কী করতে পারবেন ইনস্টল করতে পারবেন তবে নোট বনটা হচ্ছে আমাদের ডিপেন্ডেন্সি না এটা হচ্ছে ডিপ ডেপ ডিপেন্ডেন্সি মানে হচ্ছে শুধুমাত্র ডেভেলপমেন্ট পারপাসে দরকার সেটা আমাদের কিসে দরকার নেই প্রোডাকশানে দরকার নেই হ্যাঁ তো আসলে প্রোডাকশান কী আর হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট কী তো প্রোডাকশান হচ্ছে আসলে যে প্যাকেজগুলো আপনার সব সময় লাগবে হ্যাঁ এটা ছাড়া আপনার অ্যাপ্লিকেশান চলবে না এগুলো হচ্ছে আপনার ডিপেন্ডেন্সি বা হচ্ছে প্রোডাকশান ডিপেন্ডেন্সি বলতে পারেন আর ডেপ ডিপেন্ডেন্সি হচ্ছে এই ডিপেন্ডেন্সিগুলো শুধুমাত্র ডেভেলপমেন্টের সময় দরকার মানে আপনি যখন এই যে আমি আমি এখন কোড করতেছি এখন দরকার কিন্তু আমি যখন সার্ভারে ডিপ্লয় করব তখন আসলে এই প্যাকেজগুলোর কোনো কাজ নাই হ্যাঁ আপনি এগুলো রিমুভ করে দিলেও আপনার অ্যাপ খুব ভালোভাবে চলবে সেগুলো হচ্ছে আমরা ডেপ ডিপেন্ডেন্সি হিসাবে ইন্ডিকেট করে দিই আর কি হ্যাঁ তো আমি প্রথমে এক্সপ্রেসটা ইনস্টল করলাম হিট করে সে নিজের মতো ইনস্টল হতে থাকবে ওকে ডান এরপর লাগবে হচ্ছে কি এন পি এম আই ড্যাশ ডি হ্যাঁ বড় হাতে ডি দিতে হবে এর মানে হচ্ছে আমি যে প্যাকেজটা এখন ইনস্টল করবো সেটা হচ্ছে কি ডেপ ডিপেন্ডেন্সি মানে সেটা শুধুমাত্র আমার ডেভেলপমেন্ট পারপাসে কাজে লাগবে তো তার নাম হচ্ছে কি নোট মন ঠিক আছে তো নোট মনের কাজ কি সে হচ্ছে আমার এই প্রজেক্ট ফাইলে যদি কোনো চেঞ্জ হয় সাথে সাথে সে কী করে সার্ভারটা রিস্টার্ট দেয় ঠিক আছে ওকে ফাইন এরপর আসেন আমরা প্যাকেজ ডট জেসনে একটা কমন স্ক্রিপ্ট তৈরি করে দিব তো স্ক্রিপ্টের নাম আপনি স্টার্ট দিতে পারেন তো সাধারণত স্টার্ট হিসাবে দেওয়া হয় তো যেহেতু ডেভেলপমেন্ট পার্ট আপনি চাইলে ডেপ দিতে পারেন হ্যাঁ যে আমি ডেভেলপমেন্ট পার্পাসে স্টার্ট করতেছি ঠিক আছে অথবা আপনি স্টার্টও রাখতে পারেন কোনো সমস্যা নেই যে কমান্ডি দেন ওই কমান্ডটাই আপনি এন পি এম রান স্টার্ট এন পি এম রান টেস্ট এইভাবে রান করবেন আর কি ঠিক আছে তো আমি স্টার্টে দিব হচ্ছে কি ইন্ডেক্স নোট মন ইন্ডেক্স ডট জে এস হ্যাঁ নোট মন ইন্ডেক্স ডট জে এস ঠিক আছে তো আমি এনি টাইম এখন যদি এখান থেকে রান করি এন পি এম রান স্টার্ট হ্যাঁ তো সে যেটা করবে আমার এই নোট মন ইন্ডেক্স যে কমানটা আছে বাই ডিফল্ট ওই কমানটা সে রান করে দিবে তো এখন দেখেন যদি আমি এখানে কিছু লিখি লগ হ্যালো ফ্রম হ্যালো ফ্রম এক্সপ্রেস দেখেন সাথে সাথে কী চলে আসছে হ্যালো ফ্রম এক্সপ্রেসটা চলে আসছে ওকে তো এখন আসেন এক্সপ্রেস সার্ভারটা আমাদের তৈরি করতে হবে তো প্রথমে আমাদের যেটা দরকার প্রথমে আমাদেরকে এক্সপ্রেস নামে যে আমাদের ফ্রেমওয়ার্কটা আছে নোটে সেটাকে ইনক্লুড করতে হবে হ্যাঁ তো আমরা এগুলোকে কনস্ট্যান্ট হিসাবে ইনক্লুড করব কারণ হচ্ছে এই ভেরিয়েবলগুলো আমরা পরবর্তীতে আর চেঞ্জ করবো না ঠিক আছে তো আমি দেবো এক্সপ্রেস ইকুয়াল হচ্ছে কি রিকোয়ার মানে হচ্ছে আমি একটা মানে আমরা মডিউল শেখার সময় দেখেছিলাম আমরা ইম্পোর্ট ইউজ করতে পারি ঠিক না তো নোডের ক্ষেত্রে সাধারণত হচ্ছে রিকোয়ারটা ইউজ করা হয় তো এটা ইউজ করাটাই সেফ আর কি আপনার এরোড দেওয়ার সম্ভাবনা কম তো এটার জন্য কিছু ডেভেলপমেন্ট আপনার টুলস আছে যেগুলো দিয়ে আপনি ইএস সিক্সের সিনট্যাক্সগুলো এখানে ব্যবহার করতে পারবেন ওকে তো সাধারণত হচ্ছে আপনাকে এরোড দিবে একটা যে আসলে সে চিনতেছে না এরকম একটা আর কি তো রিকোয়ারটাই আপাতত আমাদের জন্য সেফ তো আমরা কি করব এক্সপ্রেসটাকে প্রথমে ইনক্লুড করবো হ্যাঁ বা হচ্ছে ইম্পোর্ট করবো দেন হচ্ছে আমাদেরকে একটা এই এক্সপ্রেসের আন্ডারে মানে আমি এখন যেটা করলাম জাস্ট প্যাকেজটাকে ইম্পোর্ট করলাম প্যাকেজটাকে এখনও রান করিনি হ্যাঁ তো প্যাকেজটা রান করার জন্য সাধারণত অ্যাপ ইউজ করা হয় অথবা সার্ভার ইউজ করা হয় কারণ আমি এখন একটা সার্ভার তৈরি করতেছি হ্যাঁ তো সার্ভারটা হচ্ছে এক্সপ্রেস হচ্ছে
মানে বিষয়টা হচ্ছে এরকম যে আমি প্রথম থেকে একটা উদাহরণ দিয়েছিলাম ধরুন হচ্ছে আপনি এটা কি বলা যায় আপনি বাড়ি করবেন হ্যাঁ তো বাড়ি করার জন্য আপনার কি দরকার প্রথম একটা জমি দরকার ঠিক না দেন হচ্ছে কি দরকার আপনার একটা ডেভেলপার টিম দরকার যারা কি করে দিবে আপনার বাড়িটা তৈরি করে দিবে দেন হচ্ছে আপনি বাড়িটা তৈরি করবেন হ্যাঁ বা হচ্ছে তো বা মানে সর্বশেষ বাড়ি তৈরি করার পরে কি করেন আপনার বাড়ির একটা নাম্বার দেন একটা প্লেট দেন হ্যাঁ লেন নাম্বার বলে দেন যাতে যে কেউ যখন জিজ্ঞেস করবে এই বাড়ি কোথায় সে হচ্ছে এখানে তো এখানে জিনিসটা হচ্ছে এরকম প্রথমে হচ্ছে বাড়ি করার জন্য আমাদের একটা জমি দরকার হ্যাঁ তো আমি কি করলাম মানে এখানে জমিটা ক্রয় করি নেই আমি যেতে হচ্ছে জমিটা প্রথমে সিলেক্ট করলাম যে হ্যাঁ আমি একটা জমি এখানে কিনতে চাই দিন আমি বললাম যে হ্যাঁ এই জমিটাই আমার এখন হচ্ছে জমি কিনছেন এখন হচ্ছে বাড়ি করবেন হ্যাঁ তো বাড়ি করার জন্য এটাকে বলা হয় রাউট হ্যাঁ যে আসলে কোন রাউট দিয়ে আপনি চিনতেন এই বাড়িটা আপনার হ্যাঁ তো ধরুন মনে করতে পারেন এক্সপ্রেসটা হচ্ছে আপনার বিশাল একটা এরিয়া এই এরিয়াতে আপনার অনেকগুলো বাড়ি আছে হ্যাঁ তো আমাদের প্রথম বাড়িটার নাম হচ্ছে স্ল্যাশ হ্যাঁ বা হচ্ছে হোম রাউট ঠিক আছে তো এই রাউটে যদি কেউ আসে বা হচ্ছে এই বাড়িতে যদি কেউ আসে সে কি করবে সে হচ্ছে কিছু জিনিস দেখতে পারবে হ্যাঁ তো সে যে জিনিসটা দেখবে সেটা হচ্ছে একটা ফাংশান এই ফাংশান দুটো প্যারামিটার রিসিভ করে একটা হচ্ছে রেক আর একটা হচ্ছে কি রেস তো আপনি গেলে উল্টায় পাল্টায় দিলে তারা ওই সিকুয়েন্সিয়ালি কাজ করবে প্রথমটা হচ্ছে রিকোয়েস্ট পরটা হচ্ছে কি রেসপন্স হ্যাঁ তো আসলাম তো আসার পর যেহেতু ফাংশান ইউজ করছেন আপনাকে অ্যারো ফাংশান ইউজ করার দরকার নেই আপনি এইভাবে দিতে পারবেন তো এখান থেকে আপনাকে যেটা করতে হয় ধরুন হচ্ছে কেউ একজন আসলো আসার পর বললো যে ভাই স্ল্যাশ নামে বাড়িটা কোথায় সে বললো যে হ্যাঁ এখানে তো এখানে আসার পর তার কাছে দুটো অপশন আছে সে বাড়িতে আসছে আসার পর সে আমরা প্রথমে কি করি বলেন তো বাড়িতে ডাক দিই ঠিক না যে এই বাড়িতে কেউ আছেন তো তার মানে কি সে কে একটা রিকোয়েস্ট করতেছে বাড়ির মানুষের কাছে যে এ ভাই কেউ থাকলে আসেন হ্যাঁ তো সে যদি কোনো রিকোয়েস্ট করে এক জিনিস আর আরেকটা হচ্ছে ধরুন তার কোনো রিকোয়েস্ট নাই এটা ওপেন হ্যাঁ যে যে কেউ এখানে আসতে পারবে এসে ধরুন সে এখান থেকে যা আছে তা নিয়ে চলে যাবে ঠিক আছে এমন হতে পারে যে এখানে ফ্রিতে পানি খাওয়া যায় এখানে ফ্রিতে শরবত পাওয়া যায় হ্যাঁ অথবা হচ্ছে ফ্রিতে যে কোনো রিসোর্স পাওয়া যায় তো গেট রাউট যেগুলো এগুলো হচ্ছে অনেকটা এরকম যে আপনার একটা জমি আছে বা হচ্ছে আপনার একটা বাড়ি আছে এই বাড়িতে যদি কেউ আসে সে হচ্ছে এখানের যে ডেটাগুলো সেগুলো কিভাবে পাবে ফ্রিতে পাবে বিষয়টা ক্লিয়ার উদাহরণ দিয়ে বলতেছি আর কি তো এখানে জিনিসটা এইরকম হ্যাঁ কিন্তু এই দুটো অপশন থাকবে হ্যাঁ যদি এমন হয় যে না আপনি বলে রাখছেন যে এই আমার গেট আগে তুমি টোকা দিবা আমি তোমাকে ভেরিফাই করব তারপর তোমাকে ডেটা দিব ঠিক আছে আর আরেকটা হচ্ছে তুমি কিছু নিয়ে আস মানে আপনি কিছু নিয়ে আসলেও আসতে পারেন না আসলেও না আনতে পারেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমি আপনাকে কি দিব একটা ডেটা দিব হ্যাঁ তো ধরুন জিনিসটা এরকম যে এটা ডেটা দেওয়ার সিস্টেম হচ্ছে দুইভাবে দেওয়া হয় সাধারণত একটা হচ্ছে রেস ডট সেন্ট তো রেস ডট সেন্ট দিয়ে হচ্ছে সাধারণত করে একটা স্টিমেল রিটার্ন করা হয় হ্যাঁ আর আরেকটা হচ্ছে রেস ডট জেসন হ্যাঁ তো জেসন দিয়ে হচ্ছে যে আমরা জেসন ফাইল নিয়ে কাজ করেছি একদম প্রথম দিকে যে আমরা একটা জেসন ফাইল রিটার্ন করতে পারি ঠিক না জেসন তো মনে আছে নাকি যে যে কোনো একটা অ্যারে অবজেক্ট মানে যে কোনো একটা ডেটা টাইপের হচ্ছে কি স্ট্রিং বাসনটাই হচ্ছে কি জেসন হ্যাঁ তো আমরা আপাতত একটা সেন্ড করি হ্যাঁ যে আমরা একটা স্টিমেল পাঠাতে চাই হ্যাঁ তো স্টিমেল পাঠাতে হয় কীভাবে জাস্ট এখানে একটা স্টিমেল লিখে দিলেই হবে হ্যাঁ ধরুন আমরা ব্যাকটিক্স দিয়ে যদি লিখি তাহলে নিচে নিচে লিখতে পারবো টেম্পলেট লিটারাল যেটাকে বলে আর কি তো আমি ধরুন একটা এইচ ওয়ান লিখলাম হোম পেজ হ্যাঁ তো এটা আমার হচ্ছে হোম পেজ ঠিক আছে এরপর ধরুন হচ্ছে আপনার আরেকটা বাড়ি তৈরি করলাম হ্যাঁ এই বাড়ির নাম হচ্ছে কি এবার আসলে এগুলোর নাম বাড়ি না এগুলোর নাম হচ্ছে কি রাউটস এগুলোর নাম কি মানে রাউটসের বাংলা অর্থে কি রাস্তা ঠিক না যে আপনি এখানে গেলে এই ডেটা পাবেন তো এখানে আসলে সে কী করবে ওই ইউজারটা হচ্ছে অ্যাবোর্ড পাবে তো এই রাউটগুলোতে আসলে কি করার দরকার নাই ইউজারের কোনো রিকোয়েস্টার দরকার নাই সে জাস্ট সরাসরি কী পাবে তার রেসপন্সটা পেয়ে যাবে আর এগুলোতে সবসময় চেষ্টা করবেন রিটার্ন ইউজ করতে এটা হচ্ছে একটা সেফ আর কি যার কারণে যেটা হয় আপনি পরবর্তীতে যদি আর অনেকগুলো লাইনও লিখেন এগুলো সব ইউজলেস আর কি হ্যাঁ এগুলো কোনো কী হবে না রান হবে না এবং এখানে যদি কোনো ভুলও হয় হ্যাঁ যদি এখানে ভুল দিছে বাট এখানে যদি আপনি ভুলও করেন তাও দেখবেন যে কোনো সমস্যা করে না ম্যাক্সিমাম ঠিক আছে ওকে তো রিটার্ন মানি হচ্ছে আমার ফাংশান এখানে শেষ আমি যা করার তার উপরে করতে হবে ঠিক আছে তো এখন হচ্ছে আমি ধরুন জমি কিনলাম
এটাকে ক্লাউড বলে আর কি ক্লাউডের মাঝখানে তো আমরা ক্লাউড না দিয়ে আমরা সমুদ্রে আসলাম তো এখন বলেন তো যদি সমুদ্রের মাঝখানে যদি আপনার বাড়ি হয় সবাই আসতে গেলে কি লাগবে সম্ভবত হচ্ছে ট্যুর দিয়ে বুঝাইছিলাম আর কি অনেকগুলো দেশে ঘুরতে যাবেন যাওয়ার জন্য আপনার কি দরকার একটা পোর্ট দরকার যে এই পোর্ট দিয়ে আপনি যাবেন যেমন সাধারণত বেনাপোল দিয়ে যায় চাপে নবাবগঞ্জ দিয়ে যায় হ্যাঁ এদিকে হচ্ছে আপনার কুমিল্লা দিয়ে যাওয়া যায় মানে অনেকগুলো পোর্ট দিয়ে কী করতে পারেন আপনি যেতে পারেন তো এখানে আপনাকে বলে দিতে হবে যে সার্ভার ডট লিসেন হ্যাঁ যে আপনি যদি এই প্লেসগুলোতে বা হচ্ছে এই বাড়িঘরগুলোতে যদি আপনি অ্যাক্সেস নিতে চান তাহলে আপনাকে একটা পোর্টের মাধ্যমে আসতে হবে ঠিক আছে তো এই পোর্ট লিসেন যেটা করে সে হচ্ছে জাস্ট বলে দেয় হ্যাঁ একটা পোর্ট বলে দেয় তো পোর্টটা মূলত কি পোর্টটা হচ্ছে এই যে আমরা নোটটা ইনস্টল করলাম বা হচ্ছে নোট জেস মানে এটাকে আর একটু সহজে যদি বলি আপনি এস টি টিপি রিকোয়েস্টটা নিয়ে একটু স্টাডি করবেন তাহলে বুঝে যাবেন যে আসলে এস টি টিপিটা কী তো এটা যে একদম প্রথম দিকে বলেছিলাম যে আমাদের একটা কম্পিউটার থাকে ঠিক না তো এই কম্পিউটারের অনেকগুলো স্টোর থাকে বা বিশাল জায়গা আছে ঠিক না তো ওই জায়গা থেকে আমরা হচ্ছে একটা জায়গার নাম দিলাম হচ্ছে কি এই যে এক্সপ্রেস ব্লগ কী দিলাম এক্সপ্রেস ব্লগ তো আমি ইন্টারনেটকে বা হচ্ছে আমাদের যদি বলেন তো আমার ইন্টারনেটকে আমি বলে দিলাম কেউ যদি আমার এই এক্সপ্রেস ব্লগ নামে যে ফোল্ডারটা আছে এই ফোল্ডারে যদি কেউ অ্যাক্সেস নিতে চায় তাহলে সে কোন পোর্ট দিয়ে আসতে হবে এতটুকু বুঝলেই হবে হ্যাঁ যে আমার পুরো কম্পিউটারটা কিন্তু একটা সার্ভার এখন ঠিক আছে যেহেতু আমি ইনস্টল করতে চাই কিন্তু কেউ কি করতে পারবে না আমার যে কোনো ফোল্ডারে অ্যাক্সেস করতে পারবে না শুধুমাত্র কোন ফোল্ডারে অ্যাক্সেস করতে পারবে যে এক্সপ্রেস ব্লগ নামে কি আছে যে ফোল্ডারটা আছে ঠিক আছে তো আমি জাস্ট বলে দিলাম যে অন্য কোনটা তো যাইতে পারবেই না বাট এই ফোল্ডারটা আমি পারমিট করলাম যদি সে এই পাঁচ হাজার পোর্ট দিয়ে আসে হ্যাঁ তো ওই লিসেন একটা ফাংশান সে হচ্ছে একটা পোর্ট রিসিভ করে আর সেকেন্ড প্যারামিটার হচ্ছে একটা ফাংশান রিসিভ করে হ্যাঁ যেটাকে সে হচ্ছে কল ব্যাকে মানে কল ব্যাকে কল করে আর কি তো এই প্রসেস হচ্ছে সব সময় অ্যারো ফাংশান ইউজ করবেন এটা অনেক ক্লিন আর কি হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে সার্ভার যদি সাকসেসফুলি রান হয় তখন হচ্ছে এই ফাংশানটা কল হয় হ্যাঁ তো আমরা যদি এখানে লিখে দিই লগ তো লগে আমি বলে দিলাম যে এটা সাধারণত সবাই যেটা করে আমিও করি যে অ্যাপ ইস লিসেনিং অন পোর্ট লিসেনিং অন দিলে হয় তো এখানে আপনি জাস্ট বলে দেন যে এস টি টিপি স্ল্যাশ স্ল্যাশ এখানে আপনি লোকাল হোস্ট লিখতে পারেন অথবা হচ্ছে ওয়ান টু সেভেন দিতে পারেন হ্যাঁ তো সাধারণত আপনি যেটা দেখবেন সেটা হচ্ছে লোকাল হোস্ট পোর্ট এই যে পাঁচ হাজার আর কি হ্যাঁ তো আমরা যেটা করবো একটু স্ট্যান্ডার্ডটা ইউজ করেন সেটা হচ্ছে ওয়ান টু সেভেন হ্যাঁ ডট জিরো ডট জিরো ডট ওয়ান হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে একটা ইউনিভার্সাল আপনার আইপি আর কি এই আইপিটা হচ্ছে শুধুমাত্র লোকাল সার্ভারের জন্য ব্যবহার করা হয় হ্যাঁ মানে যে আমরা যে বিভিন্ন ডোমেন ইউজ করি না ধরেন টেক পার্ক আইটি ডট ওয়ার্জি আছে হ্যাঁ গুগল ডট কম আছে তো এটা তো হচ্ছে একটা আইপিএরই হচ্ছে কি রিপ্লেস নাম হ্যাঁ মানে তার ব্যাকএন্ডে কিন্তু একটা এরকম একটা কি থাকে আইপি থাকে আর এই আইপি দিয়ে শুধুমাত্র ওই গুগলের যে ফোল্ডারটা আছে বা হচ্ছে তাদের যে সার্ভার ফোল্ডারটা আছে যেমন আমাদের এক্সপ্রেস ব্লগ বানাইলাম হ্যাঁ তারা হয়তো তাদের গুগল সার্চ ইঞ্জিন বানাইতে পারে ওই ফোল্ডারটা আমরা কী করতে পারি ওই গুগল ডট কম দিয়ে অ্যাক্সেস করতে পারি ঠিক আছে তো আপাতত হচ্ছে আমরা যেটা অ্যাক্সেস করবো সেটা হচ্ছে এই ফাইভ দিয়ে ঠিক আছে তো করলে দেখবেন যে নিচে আপনার এখানে চলে আসতে দেখছেন যে এস টি ডিপি ওয়ান টু সেভেন স্ল্যাশ তো আমি যদি এখানে ক্লিক করি কন্ট্রোল ধরে তখন দেখবেন এই যে হোম পেজ চলে আসছে আসছে আবার দেখেন যদি অ্যাবাউট লিখি দেখেন অ্যাবাউট পেজে যাচ্ছে তার মানে আমাদের গল্পটা ঠিকঠাক মতো মিলছে ঠিক না যে আমাদের কি করলাম আমরা আমাদের প্রথমে একটা কী দরকার মানে একদম প্রফেশনালি বলি যে আমরা একটা ফোল্ডার তৈরি করলাম যে আমাদের পুরো কম্পিউটারটাই তো একটা সার্ভার ঠিক না এতটুকু তো ঠিক আছে নাকি তো এই সার্ভারের মধ্যে আমি একটা ফোল্ডার তৈরি করলাম ফোল্ডার নাম কি দিলাম এক্সপ্রেস ব্লগ হ্যাঁ তো এই এক্সপ্রেস ব্লগে বা হচ্ছে এই ফোল্ডারে বা হচ্ছে এই মানে এই রাউটে যদি কেউ আসে তাহলে তাকে আমি কিছু রুলস ফলো করে তাকে কিছু আমি ডেটা শেয়ার করি হ্যাঁ যেমন কেউ যদি স্ল্যাশে আসে তাহলে আমি এটা দিলাম কেউ যদি অ্যাবাউটে আসে তাহলে এটা দিলাম 
तो डेटागुल देवार जो ताके पोर्ट बोले दीते हैं क्यों जदि एक्सप्रेस ब्लग फोल्डारे आसते हैं तो हमें ये लोकल होस्ट पाँच हज़ार पोर्टे आसते हैं तो करें फोल्डारे राउटगुल से एक्सेस करते ठीक है ओके फाइन तो एन आसें जो आसले ये एक स्प्रिंगे जो एक वेब पेज तैरि करते चाहिए बरन तो एक वेब पेजे कि परिमाण स्ट्रीम एंड कोड लिखते हैं अनेक ना तो आसले क्योंकि एक क्षेत्र दिए करते पर एक्सेस करते पर जो एक नोट एपर माध्यम जो एक्सप्रेस एपर माध्यम जो स्ट्रीम रिटार्न करते चाहिए एक भिउ इंजिन यूज करते हैं हाँ तो टेम्पलेट इंजिन बोलते भिउ इंजिन बोलते सकल फ्रेमवर्क यूज कर टीएसपी तो यूज करें पीएसपिर जो आज ब्लेड आए हाँ खूब कमन हो ब्लेड आ कि तरह जो डिजाइन यूज करें तो डिजाइन को सरसिटी हम स्ट्रीम एल फाइलर मध्य एक्सेस करते जो नोडे क्ज करें से पाक जेस इजेस हाँ तरह और प्राय सत आठटा आस तो सब चे कम जेटा पुरान बोलते हे पपुलर जो है तरह मध्य एक हे इजेस हाँ तो इजेस हे अपनी जो इजेस लेखें तो इजेस तो ये अलरेडी बीपर एक दीची तो यहाँ आप प्रथम इन्स्टल करते हैं हाँ एन पी एम इन्स्टल इजेस तो ये हमारे डिपेन्डेंसि कारण हे पैकेज छाड़ा कि करते पर चलते पर तो जो पैकेजे जो इन्स्टल करबें अवश्य सार्वर टफ कर ना सार्वरे आनी जो ही चेन्ज करें से हे एक आगे जहा पैकेज जो पैकेज इन्स्टल करें से आपडेट पाने और ठीक है तो सार्वर अफ कर इन्स्टल करबें तो अब नतून को बुट कर हाँ से डिपेन्डेंसिगुल नतून कर चिने ने तो एर साथ देखे फेले व्यवहार करते हैं कि पा हाँ तो यार जो मैं सब डिटेल्स हम अपना एक्सप्रेस जे एसर मध्य आसे हाँ अपना कोच मुखस्त करते हैं क्योंकि जस्ट एक तो खुजे खुजे देखते हैं मैं अपनी जत खुण से विभिन्न रिसोर्स खुजबें यूट्यूब घाटाघाटी करबें तर आगे जो अपनी पूरा डकुमेंटेशन जो एक बार चोख भूल रखें जो आसमें कथाए कि आ सब किस पे जा तो गाइडर मध्य अच्छा अपनी जस्ट इन्हें लेखें जमन इजेस ठीक है तो इजेस लेखार पर आनी एखान एप डट इंजिन आँ तो एप डट इंजिन दिए मूलत इजेस जेको एक इंजिन के बोले दीते हैं हाँ जमन धरन हम अपनी पाक जेस यूज करते चान तो सिसटेम तो हम यकम जो अपनी चान जो ना हमें हे इजेस यूज करब तो हमें अपनी जस्ट एप डट इंजिन टाइने बोले देवें हाँ तो जस्ट हम जो इन्हें लेखें तो आसल एप यूज करी ना यूज कर फाइल मैं तो इजेस वेको भिउ इंजिन बै डिफल्ट हे भिउ नामे एक फोल्डार के रिसिव कर कि नामे भिउज नामे बै डिफल्ट से सरसरी की थे भिउज थे तो ये अपनी चाहले हम फोल्डार के चेन्ज करते हैं हाँ से एक नीचे आसले हाँ तो देखें एप डट सेटे सम्भवतः तो आट मैं सेटे जो अपनी भिउ फोल्डार चेन्ज करते चान से सेट भिउटा कथाय सेट भिउ डेक्टरि जस्ट एक सार्च दें पे जा डेक्टरि हाँ तो ये क्लिक कर लेखें अपनी एखे अपना बोले दीसे हाँ भिउ इंजिन सरि ये ये सेट करते हैं एक भूल है एप डट सेट इट है सार्वर डट सेट हाँ सार्वर डट सेट भिउ इंजिन आप यूज करब कि इजेस ठीक है दें हे एखे और एक अपशन छो से हे अपार भिउ फोल्डर एखान देवा जाए इज दैट ये एप डट सेट ये भिउ स्लैश हो ये बै डिफल्ट हे यहाँ थे ठीक है अपनी चाहले ये क्यों करते चेन्ज कर नीते हाँ एर मानी हे मैं हमारे भिउजगू आज है स्टीम एलगूर क्लायेंट के दीब सेगो कई डिफल्ट हो भिउज फोल्डारे आनी अन्न फोल्डार दी से जाए 
তো এটা আপনি না দিলেও ভিউজে থাকে দিলেও ভিউজে থাকে বাস রাখতে পারেন হ্যাঁ যে আপনার কাজে লাগবে তো এখন ভিউজের মধ্যে আমি ধরুন একটা ফাইল তৈরি করলাম ফাইলের নাম দিলাম হচ্ছে ধরুন দিলাম হচ্ছে ইন্ডেক্স ডট জি এস হ্যাঁ অথবা হচ্ছে দিলাম হোম ডট ইজিএস ঠিক আছে কারণ হচ্ছে আমরা যে টেম্পলেট ইঞ্জিন ইউজ করব তার এক্সটেনশনটাই আপনাকে বলে দিতে হয় আর এই লাইনের মানেই হচ্ছে কি এই আমরা যে ভিউ ইঞ্জিন ইউজ করব তার টেম্পলেটের শেষে কি থাকবে ইজিএস থাকবে এখন দেখেন যে আমি যে জিনিসটা লিখলাম যেমন আমি এখানে জাস্ট স্টিমেল পেজ রেন্ডার করতে পারি চাইলে হ্যাঁ স্টিমেল ফাইভ করলাম তো করার পর আমরা এতে দিতে পারি হচ্ছে কি এক্সপ্রেস ব্লগ দিয়ে আমি এখানে ইউজ করলাম হচ্ছে কি ধরুন এইচ ওয়ান দিলাম হোম পেজ এখন এই ফাইলটাকে বা হচ্ছে এই ইজিএস ফাইলটাকে আমি কি চাই এই এখান থেকে ক্লায়েন্টের কাছে পাঠাইতে চাই হ্যাঁ তো এটার জন্য আপনি এখানে একটা ফাংশান পাবেন এটাকে বলা হয় রেন্ডার কি বলা হয় রেন্ডার এখানে বলতে পারেন যে আমরা সাধারণত বিভিন্ন প্যাকেজ তো ইম্পোর্ট করি এখানে করি নাই কেন হ্যাঁ তো এখানে যখন আমি এক্সপ্রেসকে বলে দিছি যে আমি ইজিএস যে টেম্পলেট ইঞ্জিনটা আছে সেটা ইউজ করবো বা হচ্ছে ভিউ ইঞ্জিনটা আছে তো সে বাই ডিফল্ট হচ্ছে এই ফাংশানের মধ্যে সেট কিন্তু একটা ফাংশান হ্যাঁ ওই ফাংশানের মধ্যে সে রিকোয়ার করে নেয় আর কি হ্যাঁ আমাদেরকে আর এক্সট্রা করে করতে হয় না তো রেন্ডারের মধ্যে মানে এই রেন্ডার ফাংশানটা যখনই কল করবেন তার মানে আপনি হচ্ছে এই ভিউজ ফোল্ডারের মধ্যে আসেন কোথায় আসেন ভিউজ ফোল্ডারের মধ্যে হ্যাঁ জাস্ট আপনাকে বলতে হবে কোন ফাইলটা আপনি রান করতে চান হ্যাঁ তো এখানে আপনাকে হচ্ছে ওই ইজিএসটা না বললেও হবে জাস্ট হচ্ছে হোম হ্যাঁ মানে হচ্ছে আমি হোমটাকে কী করতে চাই রেন্ডার করতে চাই তো আমি যদি হোম রাউটে ক্লিক করি সার্ভার অফ আছে এ রোড দেবে হ্যাঁ এন পি এম রান স্টার্ট ওকে তো দিয়ে যদি আমরা রান করি দেখেন এই হোম পেজ চলে আসছে আসছে ওকে এখন দেখেন সেম এস যদি আমরা আরও কিছু ফাইল তৈরি করি হ্যাঁ ধরুন আমি এখান থেকে এটাকে কপি পেস্ট করি কপি পেস্ট করে রিনেম করে দিলাম অ্যাবাউট হ্যাঁ তো অ্যাবাউটে যদি আমি বলে দিই অ্যাবাউট পেজ ঠিক আছে তো জাস্ট এখানে কি করবেন রেস ডট রেন্ডার দেখেন কমন কিছু জিনিস হ্যাঁ জাস্ট স্টেপগুলো যদি আপনি একটু নোট ডাউন করে রাখেন তখনই আপনার কি হয়ে যাবে মানে সবসময় মনে থাকবে আর কি আর ভুলে গেলেও জাস্ট একটু দেখে নেবেন তো এখন দেখেন যদি আমরা অ্যাবাউটে যাই অ্যাবাউট ঠিক আছে এখন আসেন আমাদের কিছু সি এস এস ফাইল থাকে ঠিক না বা হচ্ছে রিসোর্স ফাইল থাকে থাকে না ওকে তো সাধারণত এই রিসোর্স ফাইলগুলো পাবলিক নামে একটা ফোল্ডারে রাখা হয় কোথায় রাখা হয় পাবলিক তো এটা হচ্ছে ইউনিভার্সাল আর কি হ্যাঁ আপনি যে কোনো ফ্রেমওয়ার্কে পাবলিকটা ইউজ করে সো আমরা কি ইউজ করব পাবলিক আর আরেকটা জিনিস একটু বলি যে এক্সপ্রেসটাকে ফ্রেমওয়ার্ক বলা হয় বাট এটা হচ্ছে ফ্রেমওয়ার্ক প্লাস লাইব্রেরি আর কি হ্যাঁ সে আপনাকে হচ্ছে ফিক্সড কোনো কী দেয় না ডিরি স্ট্রাকচার দেয় না আপনি আপনার মন মতো এটাকে সাজাই নিতে পারবেন আপনি যেভাবে সাজান সেটাই আপনার স্ট্যাক হ্যাঁ বা হচ্ছে আপনার সৌন্দর্য তবে আমরা যেটা করি আমরা এমন একটা প্যাটার্ন ফলো করি যেটা হচ্ছে ধরুন আপনি পাইথন থেকে আসছেন হ্যাঁ যে আপনি এতদিন পাইথনে কাজ করতেন ডিজাইন করতে কাজ করতেন আপনার মন চাইছে হচ্ছে এখন নোডে কাজ করবেন তো আপনার প্রজেক্টটা ওইভাবেই তৈরি করতে হবে যে কোনো স্ট্যাক থেকে যেই আসুক সে যেন কী করতে পারে আপনার প্রজেক্টটা ব্যবহার করতে পারে বুঝে গেছে ওকে তো এই কারণে আমরা ওই ডিরেক্টরিটাই ব্যবহার করি যেটা সকল ফ্রেমওয়ার্কে মোটামুটি কমন কিছু উনিশ বিশ থাকে তবে প্রায় সেভেন্টি ফাইভ পারসেন্ট পঁচিশ পারসেন্ট হচ্ছে একটু এলোমেলো থাকে আর কি আর ওই এলোমেলোটা এত বেশি না যে আপনি ধরতে পারবেন এটা খুব সহজে আপনি ক্যাচ করতে পারবেন ওকে তো এ পাবলিকে আমাদের রিসোর্স থাকে কিছু হ্যাঁ যেমন ইমেজেস থাকতে পারে ঠিক আছে তারপর ধরেন সিএসএস থাকতে পারে আর হচ্ছে আরটা কী থাকে জেস থাকতে পারে এখন বলতে পারেন আমরা যে এখানে কাজ করতেছি এগুলো কি যাওয়া স্ক্রিপ্ট না তো যাওয়া স্ক্রিপ্ট ঠিক না তাহলে এই যাওয়া স্ক্রিপ্ট আবার কি হ্যাঁ তো এখানে একটু প্রথম থেকে প্যাচ লাগে আর কি আসলে বিষয়টা হচ্ছে আমরা ইন্ডেক্স যে এসে যে কাজগুলো করতেছি এগুলো হচ্ছে সার্ভার সার্ভার নিয়ে কাজ করি কি নিয়ে মানে এই পার্টটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট থেকে যদি বোমো মারা হয় হ্যাঁ তাও সে কি করতে পারবে না এই কোনো একটা কোড দেখতে পারবে কিন্তু ক্লায়েন্ট সেট যেটা সেটা হচ্ছে যে আমরা এই ভিউ ফাইলগুলোর মাধ্যমে বা হচ্ছে এই টেম্পলেটের মাধ্যমে যে রিসোর্সগুলো শেয়ার করব সেগুলো হচ্ছে কী পাবে আমাদের ক্লায়েন্ট যারা বা হচ্ছে যারা ভিজিটর তারা দেখতে পারবে আর ওই ফাইলগুলোই হচ্ছে কী থাকে পাবলিকের মধ্যে থাকে হ্যাঁ মানে হচ্ছে সার্ভারের ডেটা হচ্ছে এই পাবলিকের বাহিরে যা আছে সবই হচ্ছে কিসের আমার সার্ভার ডেটা বা হচ্ছে সিকিউর ডেটা শুধুমাত্র পাবলিকের মধ্যে যা
পাবলিক দেওয়া হয় ঠিক আছে আচ্ছা মানে আপনি যদি বিশ্বাস না হয় দেখেন আমি যদি এখানে লিখি হ্যাঁ ধরেন ওই যে আমরা যে স্ট্রিমের সার্ভার অন করতাম সেখানে কি করতাম স্ল্যাশ দিয়ে যদি আমি কন্ট্যাক্ট ডট স্ট্রিমে লিখতাম তখন কি আমি অন্য ফোল্ডারে চলে যেতে পারতাম না মানে অন্য একটা ফাইলে যেতে পারতাম না ঠিক আছে কিন্তু দেখেন আমি যদি এখান থেকে লিখি ইনডেক্স ডট জেস দেখেন তো কি দিছে যে আসলে কি নাই আমার এই যে একটা ফাইল আছে সেটা আমার অ্যাক্সেস করার কোনো পারমিশনে কি নাই হ্যাঁ মানে আপনি যতই চেষ্টা করেন যে আমি এখান থেকে ভিউজ ফোল্ডারে যাব হ্যাঁ তাও আপনাকে কি করতে দিব না যেতে দিবে না ওকে তো আপনি যদি পাবলিকেও যেতে চান তাও আপনাকে এখন যেতে দিবে না কারণ আপনি এখনও কি করেন নাই ক্লায়েন্টকে পারমিশন দেন নাই হ্যাঁ যে আসলে কেউ যদি পাবলিক ফোল্ডার থেকে কোনো রিসোর্স দেখতে চায় সে পারমিশনটাও আপনাকে দিতে হবে তো এটাকে বলা হয় স্ট্যাটিক হ্যাঁ আপনি যদি লেখেন স্ট্যাটিক হ্যাঁ এই যে সার্ভিং স্ট্যাটিক ফাইলস ইন স্প্রেস মানে হচ্ছে আপনার যে রিসোর্স ফাইলগুলো আছে এগুলো যদি আপনি আপনার ক্লায়েন্টে শেয়ার করতে চান তাহলে আপনাকে এই জিনিসটা বলে দিতে হয় হ্যাঁ অ্যাপ ডট ইউজ এই যে পাবলিক নামে ওরা বলেই দিছে ঠিক আছে তো আপনি যদি এখানে লিখে দেন জাস্ট অ্যাপ ডট ইউজ অ্যাপ ডট তো না আমাদের হচ্ছে কি সার্ভার যে সার্ভার ডট ইউজ এক্সপ্রেস ডট স্ট্যাটিক পাবলিক যে আমি আমার এই সার্ভার ফাইলের বা হচ্ছে এই যে এক্সপ্রেস ব্লগ নামে যে আমার একটা সার্ভারের ফোল্ডার আছে এখান থেকে শুধুমাত্র আমি এই পাবলিক ফোল্ডারে যা আছে এগুলো যে কেউ কী করতে পারবে অ্যাক্সেস করতে পারবে এবং মজার জিনিস দেখেন আমি যদি এখানে একটা এসটিএমএল ফাইল তৈরি করি হ্যাঁ ধরুন হচ্ছে কন্ট্যাক্ট ডট এসটিএমএল হ্যাঁ দেখেন আমি এখানে লিখতেছি যে ছাবি যাবি কিছু একটা আপনি এই ফাইলটাও এখানে এখান থেকে অ্যাক্সেস করতে পারবেন যেটা একটু আগে পারতেন না দেখেন কন্ট্যাক্ট ডট এসটিএমএল দেখেন আসছে মানে এই পাবলিক ফোল্ডারটা জাস্ট হচ্ছে আপনার লোকাল প্রজেক্ট হ্যাঁ এটা কোনো সার্ভারের জিনিস না এটা হচ্ছে ক্লায়েন্ট যে কোনোভাবে এখান থেকে অ্যাক্সেস করতে পারবে এরকম একটা জিনিস ঠিক আছে কিন্তু এই পাবলিকের বাইরে যত ফোল্ডার আছে কোনোটাই তার অ্যাক্সেস করার কি নাই বা তো পারমিশন নাই এবং সে চাইলে কি করতে পারবে না পারবে না ঠিক আছে ওকে এখন এখানে আমরা কিছু বেসিক সিএসএস করি আর কি হ্যাঁ যেটা দিয়ে কোনো রকম একটু পাওয়া যাবে তো আমি আপাতত যেটা করতে পারি সহজে বোঝানোর জন্য আর কি আমি গেট বুট স্টেপে চলে যাই যেটা আমাদের কাছে কমন হ্যাঁ তো আমরা এখান থেকে ধরেন তাদের যে সিডিয়ানগুলো আছে তো সিডিয়ান থেকে আমি এটাকে রান করি যে এতটুকু কপি করে রান করবেন হ্যাঁ গো টু ওয়েবসাইট তাহলে আপনি সিএসএস ফাইলটা পেয়ে যাবেন তো পাওয়ার পর এই ফাইলটাকে একটু ওপেন রিভার অ্যান্ড এক্সপ্লোরার দেন দিয়ে সিএসএস ডিরেক্টরিটা কপি করেন হ্যাঁ আর এখান থেকে কন্ট্রোল এস দেবেন এস দিলে এটা সেভে সেভ মোডে চলে আসবে দেন এখানে এসে পেস্ট করবেন করে যদি এন্টার দেন তাহলে বাই ডিফল্ট আপনার প্রজেক্ট ফোল্ডারে সিএসএসে নিয়ে আসবে তা আনার পর আপনি এখানে এটাকে সেভ করলেন ডান শেষ এরপর আসেন হচ্ছে কি যে জাওয়া স্ক্রিপ্ট ফাইলটা দরকার নেই বাট এটা নিয়ে আমাদের আপাতত কাজ হবে ও এটা কি করলে বুঝবেন না এটা হচ্ছে আমি জাস্ট হচ্ছে বুট স্টেপে যে সিএসএস ফাইলটা আছে না আমরা তাকে ডাউনলোড করতাম ঠিক না তো আমি আসলে পুরোটা ডাউনলোড করি নেই আর কি জাস্ট হচ্ছে এই লিংকের মধ্যেই তো সব কিছু আছে ঠিক না আচ্ছা ওই ডেটাটা জাস্ট হচ্ছে আমি এক্সট্রাক্ট করে নিলাম আর কি হ্যাঁ আরে ঘুরে ফিরে সেম কাজই করছি বাট এটা একটু শর্টকাটে করলাম আর কি আচ্ছা এখন আসেন আমি এখান থেকে ডক্সে যাব তো ডক্সে গিয়ে ধরেন আমাদের আর কিছু জিনিস থাকতে পারে তো তার আগে হচ্ছে কিছু ইমেজ দরকার হ্যাঁ তো ইমেজের জন্য সবসময় থিম ফরেস্ট ডট নেট ইউজ করবেন হ্যাঁ এখান থেকে যে কোনো একটা থিমের ইমেজ ব্যবহার করার চেষ্টা করবেন এই ইমেজগুলো হচ্ছে সাইজ কম মানে ভালো ঠিক আছে তো এখান থেকে ধরুন আপনি যদি ই কমার্সে যান ভালো কিছু ইমেজ পাবেন তো এখান থেকে চলে যাবেন লাইভ রিভিউতে যাওয়ার পর যে কোনো ইমেজ ভিউ ডেমো দেন যে কোনো একটাতে ক্লিক করে ফেলেন ধরুন এখান থেকে যে কোনো জামা নেবেন আপনি হ্যাঁ ধরুন এই টি শার্টগুলো তা আমি ধরুন এখান থেকে যদি সেভ করা যাবে না না আচ্ছা দেখি ফাইল অন করলে সেভ করা যাওয়ার কথা আচ্ছা আমি সেভ ইমেজ দিলাম তো এই সেভ ইমেজটা হচ্ছে আমার যে পাবলিকের মধ্যে যে ইমেজেসটা আছে আমি সেখানে রাখতেছি হ্যাঁ তো যদিও ফাইল ফর্মেট চেঞ্জ আমি এখান থেকে হচ্ছে অলে ক্লিক করবেন হ্যাঁ অলে ক্লিক করে আপনি হয়তো ওয়ান ডট জেপিজি নামে সেভ করে ফেলতে পারবেন হ্যাঁ আমি জাস্ট ওই ফাইলটাকে রিনিম করে ফেললাম আর কি হ্যাঁ এরপর ধরেন হচ্ছে এই ইমেজটা আমি সেভ করতে পারি সেভ ইমেজ অলে দিবেন ফার্স্টে দেওয়ার পর 
टू डट जेपीजी तेल मोटामोटी दोटो फाइल हमारे तैरी हो गो तो मोटामोटी एक किस भिउ ते देखानो जाए तो सब प्रथम एक जिन दरकार नैब बार दरकार हाँ तो अपनी ये नैब लिखे सार्च दें नैब मैंने कौन सार्च दी सेव हो तो बेसिक एक नैब नीते पर तो यको नैब ना एक सीम्पल नैब नैब हाँ जो ये नैबा हो तो ये कपि टू क्लिप बोर्ड दें दिए हे अपनी होम पेजे चले आसें हाँ तो आसार पर यह पेस्ट कर फर्मेट करें फर्मेट हो जाए और ये हमारे सी एस एस टाइम आप लिंक कर देते हैं हाँ तो लिंक करार्जन एत दिन अपनी डट स्लैश यूज करत डट स्लैश ना एन यूज करबें कि शुद्ध स्लैश स्लैश मानी हम अपनी पब्लिक फोल्डारे मध्य आसान स्लैश मानी कि आनी पब्लिक फोल्डारे मध्य ही आसान दें सी एस एस मैं हम पब्लिक स्लैश सी एस एस दें हम जी एट नहीं आपके लिखते है और हमें एखन के रिनेम कर नहीं आस नाम भूल है जेहेतु ये दिए दिल डट सी एस एस हो ग ठीक है तो हमले जो है देखें आपे नैबार पे जाब जो होमे जा होम पेज पे गेसि और एखान एक जिन चेन्ज करब एक्सपैंड एल जी ना एक्सपैंड हम एम डी दिए देवें हाँ तो हमें अपनी छोटो डिवाइस थे देखते पाबें और कि ओके और ये जो कन्टेनार फ्लुइड देवा जस्ट कन्टेनार बनाए देवें ठीक है मैं यत बड़ो नैबार थकबे ना नैबार माझामाझी थक ठीक है ओके तो करार किस लिंक एक चेन्ज कर दें जमन स्लैशे हमें आज स्लैश राउटे जो चाहिए दें हे धरें अबाउटर जो हमें कथा जो चाह स्लैश अबाउटे जो चाहिए ये तो शेष और एक अपनी कन्टैक्ट बनाते हैं कि हाँ तो हम आपात और एक पेज लागे से ब्लगे जो चाहिए बुझे सर अच्छा तो जावर पर एज के धरून आपने एक सेक्शन तैरी करी तो सेक्शन मध्य एक कन्टेनर है तो जेहतु बुडी स्टाफ यूज करते रो यूज करते दें धरने ये दिल कल एम डी थ्री हाँ बच्च फोर तो फोर दिए हमें एक कार्ड निल सब बुडी स्टाफर क्लस कार्ड बडी निल तो कार्ड बडियर मध्य तो कार्डर किस स्टाइल बाडिफल पावा जाए आप तो कष्ट ना कर पाइते कार्डे जो जाए किस कार्डर स्टाइल पा हाँ जमन एट एक स्टाइल एटार एक स्टाइल एट एक स्टाइल तो जे स्टाइल आनी चय करें आपनर पसंद मत और आनी एखन के लिए नीते पर ओके तो वाला मोटामोटी वो मत कर दिए दिसे तो अपनी चाहले आप नहींब मैंने जो इमेज तरज हे ये कार्ड मोटामोटी माना है कि हाँ तो हमें जो इमेज यूज करा से साथ तो कपि क्लिक कर लम तो क्लिक कर देखें एक कल कार्ड अच्छा जा समस्या नहीं शुदुम्र कल एम डी फोर मध्य अपनी पेस्ट कर देवें हाँ तो देर पर देखें आपके एक इमेजर लिंक बोले दीते हैं हाँ तो हमें एखान बोले कि स्लैश इमेजेस हाँ तो इमेजेसर मध्य क्या आन डट जेपी जी हाँ तो बाकीगुल्लो धरें एक फर्मेटगू ठीक कर दीते ब्लगे जाम पेज आसान एक ब्लग पेज तैर हो गए तो यहाँ तो खूब माना ना सुंदर है तब किस एक ओके भलो जिन जो तैरि करते चान लोकमेज फाइल तो ये मोटामोटी अनेकगुल इमेज पे जाबर सबग सज मोटामोटी सेम आ कि 
तो बाय डिफ़ॉल्ट इमेजर मुद्दे ही थाक बे अमना धारण अच्छा थ्री डॉट जेपीजी दीजिए पड़े आरेक्टर से के आ सेव इमेजेस फोर डॉट जेपीजी दीजिए पड़े ओके आर आर टकी दीजिए पड़न ये डायरेक्टर ना दीजिए पड़े फाइव डॉट जेपीजी ओके फाइन ये इमेज गुला मोटा मोटी फिट हो बैठ गया तो हम लोग इकन तक जरा कोरी आह इटा उबार वो दे ही इटा उबार वो दे ही तो ले काट टा मोटा मोटे ठीक हो बे ये तो अच्छा थ्री डॉट जेपीजी तो ऐकन जो दे हम रिलोड दे लेकिन ये रख मट्टा इसे चले आए सर तो हम लोग इकन जरा कोर बो एक टा हेडिंग दी दे पारी आए की जहाँ शुरू टेक की तो इटा आर एक हाँ थे कि हाँ तो पी वाई फाइव आ एम वाई फाइव इटा दिल्ली आपसे ऊपर नीचे अपने एक्शन पिक्स लेक टा मार्जिन पावे ऑटोमेटिक है जो ब्लॉग लिस्ट देन ये रकम आर एक हाँ थे कि जेटा करते पारन ये जे ब्लॉग लिस्ट जेटा एक हाँ देखा है इसे आ शेटा होते हैं अपने एक हाँ एक टा एम वी फोर दी थे rounded one दिए देन है rounded one तो rounded one दिले ये चार पाँच हाल के एक round थक बेर की जो चार पाँच हाल के एक तो image round है इस तो एक उन देखने काट टमोटा मोटी हो गया तेरे को काट होते हैं हमारे को एक टा लाग बेर की है तो एक ना मज़ा जिन्हें शुद्ध से जब कोन हमरा HTML फाइले कास करता हूँ तो खुनो उसने हमारे की करो लगतो तो जब म तो ईजेस मानी तो बुझे ही जाते हैं इटा उसे एक था जावा स्क्रिप्ट फाइल बाय डिफ़ॉल्ट है ने अमरे इखने जेटा करते पार बो ये फाइल में तो जावा स्क्रिप्ट बाय बहार करते पार बो है तो ईजेस है आपने अमेक एक एक्सटेंशन देखे सिरा अपना इखने जावन जावर पर ईजेस लिखे सर्च सेवन है तो दिले ईजे अतः वो अच्छे E4, E4 मानी होते हैं, आमी एक टा for loop चलाई थी चाहे ये file में उठे, तो जिन इस टा चाहे रकम देखे ना एक टा for loop चले लम zero थे के शुरू हो बे, शेष हो बे होते हैं धारण अंद, आमी दस टा post बनाई थी चाहे तार मानी ये टा दस बार चल बे, हैं, आर ये जो loop रे जो body टा आसे, body एर मध्य आमी टा paste कोडे दिलाम, ये मैंने मुझे यूजर लिस्ट रेंडर कर सिलाम क्या लगता है यूजर तेरी कर सिलाम फॉर्म थे के ओके तो इटा मैं क्या करता हूँ तो जावा स्क्रीन फाइल कास्ट करता हूँ ना देखो देखो सेम कास्ट है हम लोग इस टीम में मुद्दे बढ़ते बढ़ते सी ये टेक्स्ट व्यू इंजीनियर एक टा भालो शुभिदार की � तो हम लोग इकन तो के नौ ही दे ही दोष ना दे ठीक है सर रिलोड दम ये जो है क्या दम तो ऊपर एक बेशी मार्जिन है क्या जस्ट पी वाई थक ये तो ठीक है ब्लॉग लिस्ट तो एक ओन अशन हम लोग इन देखो मल्टी पेज जाइए बढ़ती सी है किंतु देखन जे कोनो पेज जाइए के लिए देखन शोवर जुन्नो की ए नेब बट कॉमन थकते हो बना आमितो अबाउट पेज थे क्यों की कुटते चाहिए होम पेज आस्ते चाहिए ना आमी लेकिन देख उनके आम शुजुक आसे वो शुजुक टासे लेकिन आमी अबाउट पेज आस्ते की ना वो बैक कॉलर आ शुजुक नहीं ठीक है तो ऐतो दिन हम लोग जेटा कुटता हम जब हम लोग सेम जिनिस की कुटता हम शॉप पेज कॉपी कुटता हम ना डिजाइन कर मैं जब मैं मार्टी पेज जो वेबसाइट टेक उसी लाम तो उनकी क्यों करता हूँ अबाउट पेज जो ना पूरा फाइल पूरो पूरो शॉप किसे कॉपी करा लगता हूँ कॉन्टैक्ट जो ना शॉप कॉपी करा लगता हूँ मैं मैं बारे पूरो टुको है तो एक उन थे के आम्र कॉपी करो बना है जेतो आम्र एक उन डेवलपमेंट करते तो जाइयो डिज़ाइन टेज़ देखने के लिए भालू लगे मज़ा पान तो डिज़ाइन आपने के लिए भालू लगते हैं जो हमारे के साथ एक नो भालू लगे डिज़ाइन पार्ट ठीक है सर तो 
যারা ডিজাইনে ফাঁকিবাজি করে তাদের জন্য ডিজাইনটা কষ্ট লাগে আর কি হ্যাঁ সেই চাই হচ্ছে ডিজাইন থেকে দূরে থাকতে তো ফুল স্ট্যাক ডেভেলপার যদি হইতে চান আপনাকে ডিজাইন অবশ্যই ফোকাস থাকতে হবে এবং এখানে ফাঁকি মানে ফাঁকি দেওয়া থেকে দুইশ দূরে থাকতে হবে ঠিক আছে তো এখন আসেন আচ্ছা ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে যখন একটু ধরে ফেলবেন না তখনই সহজ লাগবে আর কি ঠিক আছে আমরা কিন্তু আজকে এখন আমাদের ক্লাসের পার্টে আসতে পারি নাই হ্যাঁ এগুলো পুরান জিনিসই দেখাচ্ছি তো আমি এখান থেকে এতটুকু কাট করব হ্যাঁ কাট করার পর মানে খেয়াল করে দেখেন এই পার্টটা তো আমার কমন পার্ট ছিল ঠিক না সব পেজে ওই পার্টটা থাকবে না ওই যে ন্যাপ পার্টটা ওকে এই জিনিসগুলোকে লে আউটস নামে একটা ফোল্ডারে রাখা হয় কোথায় রাখা হয় লে আউটস মানে কমন কমন আর কি এগুলো আপনাকে অনেকটা মুখস্থর মতো আপনি অন্য নাম ইউজ করলে সমস্যা নাই বাট আপনি এটার সাথে পরিচিত থাকবেন আর কি যা ভিউজের মতো লে আউট ফোল্ডার একটা পাবেনি আর অনেকে পার্শিয়াল ইউজ করে অথবা ইনক্লুড ইউজ করে হ্যাঁ তো লে আউটস ইউজ করাটা সহজ বা হচ্ছে বুঝতে সহজ হয় আর কি যে আমার যে কমন লে আউটগুলো সবগুলো কোথায় থাকবে এই লে আউটস ফোল্ডারের মধ্যে থাকবে তো আমি এখান থেকে দিলাম হচ্ছে হেডার ডট ইজেস বুঝে গেছে ওকে তো সেমভাবে আমার আরও কিছু পার্ট থাকতে পারে যেমন ন্যাপ ডট ইজেস ঠিক আছে মানে যত আপনি আলাদা করতে পারেন আমরা যাওয়া স্ক্রিপ্ট কী করি বিভিন্ন মডিউল আলাদা করে ফেলি না যেমন সি এস এস আলাদা করছিলাম খেয়াল আছে এবার হচ্ছে স্টিমের পালা হ্যাঁ এবার স্টিমেলকে কেটে কী করতে হবে আলাদা করতে হবে তো যে কোনো একটা টেম্পলেটিং যদি আপনি শিখেন যদি আপনি সাসের ক্ষেত্রে করছেন আপনার কাছে এটা সহজ লাগবে ধরুন আপনি জাভা স্ক্রিপ্টের ক্ষেত্রে করছেন তখন আপনার এটা সহজ লাগবে তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে আপনার ফাইলটাকে গুছাইতে সহজ মানে গুছানো রাখতে হেল্প করে আর কি কারণ আপনি যদি এক ফাইলের মধ্যে অনেক কিছু রাখেন আসলে কোথায় কী রাখছেন বোঝা মুশকিল কিন্তু যেরকম যখন একটা ফাইল হিসেবে রাখবেন খুব সহজে আপনি পাবেন ঠিক না নাম দিয়ে সার্চ দিলে পাওয়া যায় যে আসলে কোন ফাইলের মধ্যে কী আছে আর আরেকটা লাগবে হচ্ছে ফুটার যদি আমাদের ফুটার নাই আপনি চাইলে ফুটারটা তৈরি করে নিতে পারেন তো এটা অবশ্যই জেস না এটা হবে কি ইজেস ঠিক আছে তো এখন আসেন হেডারের মধ্যে ফার্স্টে পেস্ট করি তো পেস্ট করার পরে যে ন্যাববার যেটা আছে ন্যাববারটা আমি কি করে ফেলবো কেটে এই ন্যাববারের মধ্যে নিয়ে আসবো ঠিক আছে আর এই হেডারের মধ্যে জাস্ট হচ্ছে আমি বডি এর নিচে ই ইনক্লুড লিখবেন কি লিখবেন ই আই এন সি লিখলে এরকম একটা সিনট্যাক্স পাবেন হ্যাঁ তো সিনট্যাক্সের মধ্যে আপনি জাস্ট বলে দিবেন যে আমি চাই এই যে আমি হেডারের মধ্যেই আসি কিন্তু হ্যাঁ এই হেডার থেকে আমি হচ্ছে ন্যাপটাকে ইনক্লুড করতে চাই ডট স্ল্যাশ ন্যাপ লিখলেই হবে ঠিক আছে আর এটা আছে কার মধ্যে হেডারের মধ্যে এই হেডারটা যদি আমি এখন ন্যাবের মধ্যে বলে দিই যেমন হচ্ছে ই আই এন মানে ই আই এন সি লিখলে হবে আপনার কাছাকাছি এটা দিয়ে দিবে তো দেওয়ার পর আমি এখন চাই ডট স্ল্যাশ মানে হচ্ছে ডট স্ল্যাশ মানে হচ্ছে যে এখান থেকে এই ফোল্ডারের মধ্যে আসি লে আউটস স্ল্যাশ হচ্ছে কি হেডার হুম ডট ই জেস আপনি লিখলে হবে না লিখলে হবে দেখেন আমরা যে রিলোড দেই দেখেন আসছে ওকে তাহলে দেখেন মোটামুটি একটা পার্ট হয়ে গেল এরপর দেখেন এই যে ফুটার পার্টটা হ্যাঁ ফুটার মানে হচ্ছে এই জায়গাতে আমরা ফুটার বানাই দিই হ্যাঁ ফুটার তো ফুটার মধ্যে আমি ধরুন লিখলাম সেন্টারটা একটা আপাতত দিয়ে দিই কপি রাইট রিজার্ভ এক্সপ্রেস ব্লগ হ্যাঁ এরপর হয়তো এম পার্সেন্ট কপি দিতে পারেন এটা তো আমরা জানি নাকি এস্টিমেল এন টি ডি দু হাজার তেইশ ঠিক আছে তো এরকম কিছু একটা অনেক ফর্মেটে দেওয়া যায় দিবেন তো দেওয়ার পর এই পার্টটা হচ্ছে আমি নিয়ে আসবো কোথায় ফুটারে তো ফুটারটা ইনক্লুড করতে হবে কোথায় ইনক্লুড করতে হবে এই যে হোম যে আছে ঠিক আছে এখন আমরা যদি লিখি ই আই এন এরকম লিখলে হবে সে দিয়ে দিবে আপনাকে ডট স্ল্যাশ লে আউট স্ল্যাশ হচ্ছে কি ফুটার ওকে তো দেওয়ার পর আপনাকে এখন যেটা করতে হবে এখনও কিছু না করলে হবে দেখেন রিলোড দেন সব কিন্তু চলে আসছে ওকে তাহলে দেখেন কমন পার্টগুলো হচ্ছে কি হচ্ছে আমরা মোটামুটি পেয়ে গেছি আমি যখন হেডার ফুটার দিব আর মাস্কানের পার্টটা আমাকে লিখলে হবে এখন দেখেন যদি অ্যাবাউট পেজে যদি আসি এই যে অ্যাবাউট পেজ হ্যাঁ তো অ্যাবাউট পেজে এসে আমি জাস্ট দিলাম আর ফুটার দিলাম ঠিক আছে বিষয়টা বোঝা গেছে না এবার আপনি আপনার অ্যাবাউট পেজের সেকশন তৈরি করে ফেলেন ঠিক আছে কন্টেইনার তো কন্টেইনারের মধ্যে কী থাকে বলেন তো ধরেন হচ্ছে আপাতত কিছু তো নাই আমরা একটা হেডিং দিতে পারি এইচ ওয়ান দিতে পারেন অ্যাবাউট আস ঠিক আছে আর একটা পি থাকতে পারে ঠিক না লরেন আর এটা হয়তো কয়েকটা বানাই দিতে পারেন শেষ ওকে 
तो देर पर एखे सेक्शनर मध्य क्लस दें पी वाई फाइव दिए दें तो हमें देखें जो हमारे ब्लक पेजट अलरेडी देखें ओके ब्लक पेज थे देखें हमें सरसर होमे जो पड़ते ओके अच्छा और ये नैब एस एक चेन्ज कर दें मैं विषय देखें हमें नैब बारे क्योंकि खूब सहज जो पड़ते ठीक ना अब हेडारे गले क्या अनेक फाइल हो जो और ये दिन दिन जो रिसोर्स बढ़े अपन सैजट क्यों क्यों बड़ो है तो चे अपनी आलदा रखाटाई भलो तो इवें आपनी चाहले लिंक भिडियोगो आगोर जो आलदा एक इजे एस तैरी करते हैं जो आस सी एस एस हाँ सी एस एस डट इजे एस जे एस डट इजे एस तो जो लिंक आज है सबगलो रखते जो जे एस आज सबग एखे रखते मैं जो आलदा करें से आर भलो आ कि ओके अच्छा तो एन जेखने कम नैबारे छजे लोगोटा एक चेन्ज कर दीते दीते हे कि एक्सप्रेस ब्लग दिसन ओके तो देखें एन मोटामोटी एक भलो देखा और कि एक्सप्रेस ब्लग दें ये पार्ट आसलो और ये पार्टा के आनी चाहले शेषे नहीं आसते पर सी एस एसर खेला देखें एर कारण हे एखे जो दोटो पार्ट आज आपनर नैबार जो है एक फ्लेक्स आइटेम हाँ अपनी जी इन्सपेक्ट कर देखें ये देखें ये क्योंकि एक फ्लेक्स देखें डिसप्ले कि देवा फ्लेक्स देव तो ये हमें यूज करी जस्टिफाई कन्टेंट हो फ्लेक्स एंड शेषे चले गा तो यार जो आप जी हे हमारे कि आ ख्याल पेजे जा तो नर्माली देखें अपनी जे पेजे जाबाउटे जा चेन्ज कर नहीं सींगल पेज तो कारण धरने आईकनस गलम देखें जी ऊपर देखें जी टाइटल चेन्ज हो गए ना आर थीमे गलम मैं विषय देखें जेखने जाने की हम टाइटल चेन्ज हो जा लिखल हेडारे मध्य करते लिखे फिलान तो अपनी जी को भेरिएबल के प्रिंट करते चान लिखते हैं इ आउट हाँ इ जे एस आउट सिनटैक्स ये रखम लेस दैन पार्सेंटेज इक्ुअल ये तो ये जो अपनी लेखें टाइटल देखें अपनी होम पेजे जी जा टाइटल इज नट डिफाइंड अच्छा देखिए एक इनक्लूड तो एक देखते भूल हार कथा ना गेट स्टार्टेड टाइटल टाइ 
Tidal, Tidal, Tidal Okay Something here I got Oh, I'm the about this, sorry I'm already full of this About this, I'm not part of it, you put it on the home page starts there Okay, fine. Now, this is the slash dot slash and not the slash. So, not the slash is the error. This is the VA practice code. And not the slash is the same. So, by default, the view folder is the same. So, include the slash and the count. Okay, sir. But, if you don't have the slash, it's the DNA. This function is the automatic DNA. Okay. Now, in the same way, we will do this. Now, see. I will do about. What do you do? What do you do? What do you do? कारण होते हैं एबोर्ड पेज से कि हम लोग कोन पैरामीटर पढ़ाई सी बट टाइटल की पढ़ाई सी पढ़े नहीं ठीक है सर तो हम लोग जावा स्क्रिप्ट के तरह जानी जो भी वैल्यू ना पाए तो अपन चीज़ करा जाए हम लोग इसे नॉन लेक्स यूज़ करते पारे ठीक ना क्या लगता है मतलब जो भी टाइटल ना होए तो अपन चीज़ करा टाइटल और अच्छा शे टाइटल टाइप आई नहीं ना टाइटल टाइप आई नहीं तो ये टाइप की वजह हैंडल करा जाए टाइटल इज अनडिफाइन्ड शंभव तो ये टाइप है नालिश ऑपरेटर जो टाइप की इतने दिनों का स्कूटर से ना टाइटल इज़ नॉट डिफाइन्ड अच्छा ठीक है ताला क्यों करा एक हंते के दिन पढ़ा है दिन टाइटल टाइटल की पढ़ा वो ए धरन ब्लॉग अबाउट इस ठीक है सर तो एक बार ये ये रुट्टा दी बना रखी ओके चलेगा लो तो हम लोग जो कास्ट का कोर्स ये रखे आशुले देखा ने दरअन से आपने एक उन टाइटल पढ़े थे चान ना है उन्हें भेरी वोल्ट आवश्य पढ़े थे वाबे आपने जो दी एक लोग किसी लिखन बा नाल लिखन समस्या में है तो ना हम लिखा हम टाइटल लिखो नाल देखा नाल लिख लाम आर एक है ना बोले दिलाम जो दी काट्स कर बे किंतु आश्चर्य जेहोते ही एक टा भेड़ी वाला हम रहें खाने रिसीप करते सी ये कारण है मतलब तो उससे शॉप पे से के पढ़े दे आप यार की तो जाइए नॉर्मल जावे स्क्रिप्ट हो ले नाली शॉपर टेड दे जेटा चेक करा जाए तो बट आप तो उससे टेकी करते आप हमारे बेवाहर करते आप यार की तो मुनाउट ब्लॉक तो नहीं करो। अगर बोलें तो जेक्यू की ऐसे ब्लॉक तो नहीं करे फिल्टर पर बे। ना ऐसे मुझे ना। माने बिशेष तो सामने ताकि एक टा परमिशन दी हो है जैसे शे जो दी आश्चर्य ऑथेंटिकेट यूज़र है तो अगर शेक्की करते पर बे। माने बिशेष ऐमो ना की जे आपनी आपने नाम चेक दी आपना साइन तो एक बार जेक्यू ऐसे मैं आरोज शोध जब दी बोली आप पर प्रोफाइल ऐसे की करे जो दी जेक्यू ऐसे पोस्ट करा शुरू करे जिन्हें शायद अशुभ इधर ना हो या अपना के एक टाइम एप्रोपर अवस्था दी था हो बे अतः वो अपने की करता हो बे टोटली ऑफ रखते हो बे जेक्यू अपना टाइमलाइन की करते पर बना लिखती पर � चेंज करते बारे ना मैंने एक केंद्रीय कर की है मैंने बेसिक जी सॉफ्टवेयर बोला जब मैं ये जो ब्लॉक पेस्ट आया सब बहुत से जब आपने न्यूज़ वेबसाइट टा देख लाम पहले मारो फिर शेकने का मैं क्या न्यूज़ करते बार बो पर मैं क्या शुद्ध मतलब तारा ही पार बे ठीक ना ओके एक होना शन ये ब्लॉक पेस्� एक टा फॉर्म दो। तो हमरा इनेवे ऐसे जो दिया मैं एक टा मेनू तोड़ी पड़ी। उदाहरण से क्रिएट ब्लॉग, की ब्लॉग, क्रिएट, 
सकल पब्लिक डैशबोर्ड डट इजेस ठीक है तो यह धरने हमारे एच वन थे बैकेंड ओके डन तो डैशबोर्डा तो कल करी नहीं जार कारण आसले आसबें और कि ठीक है तो ये देखें टाइटल इज नट डिफेंड देखा क्या अबाउट डट इजेस समस्या हा प्रब्लेम नाई ठीक है मैं एखने रोड दीचे कारण आसने तो आ, शरसरी चिने ना कि तो प्रब्लेम हो समस्या नहीं सार्वर क्ज कर <coughs> तब ये सल्व करा जा भाव अच्छा अपना थकुक यतटुक थकुक क्ज करते चलुक आ कि मैं ये हे मड्यूल भित्तिक एर आ कि से आसले एट क्या डिक्लेयर करा नहीं वो हिसाब एर दीचे क्योंकि मैं आप जे भाव क्च करी हाँ बस हमारे जो सेंटेक्स वो सेंटेक्स अनुजाई को नहीं भूल नहीं ठीक है तो चलो ना एक राउट बनाए फिली राउटर नाम दीब हे कि तो डैशबोर्ड कि दीब डैशबोर्ड तो साधारण एटर नाम एडमिन रखा है कि रखा है एडमिन तो जे नाम यूज करें को प्रब्लेम नहीं बुझे गेस अच्छा तो रेंडार है कौन पेज बोलें तो स्लैश डैशबोर्डेट और डैशबोर्डे जो करते तो जस्ट हमें कल करब हाँ तो एखे एस डैशबोर्डे इसे बैकेंड और डैशबोर्ड का कल कर लम ओके फाइन और आकटा जो करते हे डैशबोर्ड स्लैश हाँ डैशबोर्डे जो राउटगुल्लो आ सबग शुरूते कि थक डैशबोर्ड थे तो एखान क्रिएट ब्लग तो इल क्षेत्र में साधारण आंडार स्कोर यूज करना हाँ और स्पेस यूज करना है इन्हें यूज कर हाई पैन और हमसे बड़ो हाथ छोटो हाथ मिक्स कर फिलबें ना सब समय कि यूज करबें छोटो हाथ यूज करब ओके और एखान जो है डैशबोर्ड तो और जाए ना से जाए कथाए क्रिएट ब्लग डन और ये राउटा आज है स्लैश डैशबोर्ड स्लैश क्रिएट ब्लग ये हमें कि करब ये हमारे नैब आब ये दीब ओके और ये और एक क्या आप करते जस्ट डैशबोर्डर जो एक राउट तैरि जाए कि तो एन जो रिलोड दी बैके इसे रिलोड दी देखें डैशबोर्डे गले डैशबोर्डे जा क्रिएटे गले क्रिएटे जातुकू तो ओके ना कि फाइल क्षेत्र समस्या नहीं राउटर नाम क्षेत्र में बी हाँ यूर एल एट तो यूर एल हाँ फाइल नाम ना यूर एल कथा बी ठीक है फाइल नेम क्षेत्र तो सब समय अंडार स्कोर यूज करी प्रब्लेम नहीं क्योंकि राउटगुल क्षेत्र में मैं एखे तो अपनी कैमल केस यूज करते हैं अपनी क्रिएट ब्लग ये लिखे क्योंकि को समस्या नहीं हाँ ये हे कपि करते सहज और कि हमें ये कारण यूज करी और रिड मैं पढ़ते सुविधा हाँ ये क्योंकि पढ़ते क्योंकि खूब एक रिडेबल ना हाँ सब एक मिले थके तो 
এটা পড়তে সহজ আচ্ছা তো এখন আমাদের যেটা মেইন কথা ছিল যে আসলে আমি তো একজন লোকাল ইউজার ঠিক না আমি কোনো অথেন্টিকেট ইউজার না কিন্তু আমি দেখেন আমি ড্যাশবোর্ডে যেতে পারতেছি না আবার ক্রিয়েট ব্লগে যেতে পারতেছি না পারতেছি কিনা ওকে তাহলে তো আমাকে যেতে দেওয়া উচিত না ঠিক না আচ্ছা তো এই কারণে যেটা করতে হয় আমাদেরকে একটা মাঝখানে একটা ব্রেক দিতে হয় যে যদি আমি এটা না হই বা হচ্ছে আমি অথেন্টিকেট না হই তাহলে আমি কি করতে পারবো না এই পেজে যেতে পারবো না হ্যাঁ তো আমরা এখানে যেটা করব একটা প্যাকেজ ইউজ করব আপনি এখানে সার্চ দিলে পাবেন এখানে ফুল ডিটেলস আছে হ্যাঁ এক্সপ্রেস সেশন ওকে তো এই এক্সপ্রেস সেশনে যদি আপনি ইউজ করেন এক্সপ্রেস জাস্ট সেশন লিখলে হয়তো আসবে এক্সাম্পল ইউস সেশন তো এখান থেকে সেশনের এই যে দেখেন অথেন্টিকেট উইথ লগ ইনের পাসওয়ার্ড হ্যাঁ ফুল একটা আপনাকে এক্সাম্পল ওরা দিয়ে দিছে হ্যাঁ যে আপনি মোটামুটি এখান থেকে দেখতে পারবেন তো আর একটা এক্সাম্পল ছিল যদিও আমরা সেটা একটু দেখি আচ্ছা সেশনের এক্সাম্পল না দেখে আরেকটা জিনিস দেখি এই যে এখান থেকে দেখেন আপনাকে এই এক্সপ্রেস সেশন প্যাকেজটা ইনস্টল করতে হবে দেন এই এতটুকু এটা হচ্ছে ডিফল্ট একটা মানে ডিফল্ট না আসলে বেসিক একটা সেট এটা মোটামুটি থাকে আর কি ঠিক আছে তো আমরা যেটা করব প্রথমে এক্সপ্রেস সেশন প্যাকেজটা ইনস্টল করব সার্ভার অফ রান করব হচ্ছে কি দিয়ে এনপিএম আই হ্যাঁ যেহেতু এটা হচ্ছে কি আমাদের কি বলা যায় এটাকে ডিপেন্ডেন্সি আর কি এটা কোনো ডেপ ডিপেন্ডেন্সি না মানে এক্সপ্রেস সেশন ছাড়াও আমাদের মানে সেশন ছাড়াও আমাদের অ্যাপই চলবে না সো এখানে হচ্ছে কি দেওয়ার সুযোগ নেই ড্যাশ ডি দিয়ে আমরা যেটা করি হ্যাঁ ডেভেলপমেন্ট সার্ভার সেটা করার সুযোগ নেই তো আমি হচ্ছে যে কনস্ট এতটুকুকে আমি কপি করে নিয়ে আসি তো কপি করে এনে ধরেন এখানে বসাই দিলাম শেষ তো উপরে হলো নিচে ধরেন সেট করে ফেললাম কাহিনী শেষ আর নেম হচ্ছে একটা সেশন আইডি হ্যাঁ তো এটা হচ্ছে আপনি একটু সিকিউর করার জন্য সেশন আইডি দেওয়া হয় আর কি আপনি যে কোনো আইডি দিতে পারেন হ্যাঁ যেমন সেশন আইডি আমি দিলাম হচ্ছে সেশন ওয়ান ঠিক আছে সিকিউর থ্রি হ্যাঁ একটা সিক্রেট কি আর কি যাতে আপনার সে হচ্ছে বাইডি ফোর একটা টোকেন জেনারেট করে দিবে আপনাকে যেটা এই কি সিক্রেটটা কি না মানে আপনি এখানে একটা টোকেন পাবেন হ্যাঁ আপনি যখন দেখেন আমরা যদি এখন রিলোড দিই মানে আমি এই মুহূর্তেরটা দেখাই আমরা কিন্তু এখনও সেশন ইউজ করিনি দেখেন অ্যাপে যাবেন হ্যাঁ অ্যাপ্লিকেশান তো অ্যাপ্লিকেশানে যাওয়ার পর এখানে কুকিজ নামে একটা অপশন পাবেন হ্যাঁ এখানে আসলে দেখবেন অ্যাম্পলিটিউড কানেক্ট আইডি সার্ভারই তো অফ আপনার তো আসবে না সার্ভার টন করেন রান স্টার্ট তো অ্যাপ না এটা হয়ে যাবে কি সার্ভার ওকে তো এরপর দেখেন রিসেভড অপশন আচ্ছা এগুলো একটু পরে আসতেছি সমস্যা নেই এখন দেখেন যদি রিলোড দেয় রিলোড এ দেখেন সেশন ওয়ান নামে কিছু একটা পাইছেন এই যে পাওয়া গেছে ওকে তো এই সেশনটা হচ্ছে সাধারণত ডাইনামিক করা হয় আর কি হ্যাঁ ধরেন এক পিসিতে যখন অন করবেন তখন এক সেশন ইউজ করা হয় এতে যেটা হয় মানে দুটো সেশনের মধ্যে কখনো কনফ্লিক্ট হয় না বুঝে গেছে তো আপনি চাইলে অনেকগুলো সেশন আপনি ওপেন রাখতে পারেন আর এই যে একটা টোকেন পাইছেন তো এই টোকেনটা হচ্ছে আপনার এটা কি বলা যায় যদি আপনি এটাকে ডিকোড করতে চান তখন হচ্ছে ওই সিকিউরটা লাগবে হ্যাঁ তো যেটা এখানে আছে হ্যাঁ এই কোডের মধ্যে ওইটা লুকেই তো আছে আপনি চাইলে এটাকে তখন ডিকোড করতে পারবেন তো খেয়াল করে দেখেন আমরা এই ডোমেনে আছি এরপর দেখেন এক্সপায়ার ম্যাক্স এজ হ্যাঁ তো আমরা আপাতত কোনো সময় দিই নাই যার কারণে এটা আনলিমিটেড সময় থাকবে আর কি আমরা সেশনে যত ডেটা রাখবো এগুলো সহজে কি হবে না বুঝবেন এরপর দেখেন ছিয়ানব্বই ছিয়ানব্বই মানে ছিয়ানব্বই বাইট আর কি হ্যাঁ দেন হচ্ছে এস টি টিপি অনলি ওকে 
আর সিকিউর দেখেন আমরা তো সিকিউর ইউজ করি নাই হ্যাঁ বা হচ্ছে আমরা সিকিউর বলতে হচ্ছে এস টি টি পি এস বলতে সিকিউর বোঝায় আর কি যে আসলে আপনার ডোমেন যদি ইনসিকিউর হয় তখন হচ্ছে সেশনটা কাজ করবে না আর কি হ্যাঁ সেম সাইট আছে হ্যাঁ তারপর এগুলো নিয়ে আস্তে আস্তে আলোচনা করবো সমস্যা নাই পার্টিশন কি আর হচ্ছে প্রায়োরিটি হ্যাঁ তো সেশন যখনই ইউজ করবেন সে হচ্ছে মানে আপনার ক্লায়েন্ট সাইটের সাথে ব্যাক এন্ডের একটা সম্পর্ক তৈরি করে দেবে ঠিক আছে তো এই সেশনেরই আমরা জাস্ট কিছু ইউজ দেখি হ্যাঁ যে আসলে প্রথমে মানে বিস্তারিত আমরা আরও পরে দেখব কারণ অথেন্টিকেশান নিয়ে আমাদের অনেকগুলো ক্লাস থাকবে যে সেশনের মধ্যে আমরা ডেটা রেখে কীভাবে জাস্ট একটা ইউজার অথেন্টিকেট আছে কি নাই সেটা বের করতে পারি ওটা একটু দেখব ওকে তো এরপর দেখেন সেশনে আসলে আপনি ডেটা রাখবেন কীভাবে হ্যাঁ তো সেশনের ডেটাগুলো হচ্ছে রিকোয়েস্ট নামে যে আমাদের একটা প্যারামিটার থাকে না যে দেখছেন আছে না সবগুলোর মধ্যে তো আমি যদি লক করি দেখেন জাস্ট লক রেক ডট সেশন রেক ডট কি সেশন তো রেক ডট সেশন দেওয়ার পর দেখেন আমি যদি ড্যাশবোর্ডে যদি হিট করি তখন আমাকে রেক ডট সেশনের মধ্যে যা কিছু আছে সব কিছু আমাকে দেখাবে ঠিক আছে দেখেন ড্যাশবোর্ড ওকে এবং আমি যদি এখানে আসি যে দেখছেন সেশনের মধ্যে কি কি আছে একটা কুকি আছে একটা এক্সপায়ার আছে আর কি আছে অরিজিনাল মানে সামথিং কিছু আছে ঠিক না ওকে তো তার মানে কি এটা একটা অবজেক্ট না দেখেন তো অবজেক্ট কিনা ওকে তো আমরা জাস্ট একটা বেসিক লগ ইন সিস্টেম তৈরি করি হ্যাঁ জাস্ট একটা ডেমো আর কি এটা জাস্ট ধরেন এরকম আমি একটা দিলাম এইভাবে লগ ইন তো সে ধরেন আমাকে অস্লেশ লগ ইন নামে আমাদেরকে একটা রাউটে নিয়ে যাবে হ্যাঁ তো আমাদের এই জিনিসটা নাই আমি ধরেন ভিউজের মধ্যে আমি একটা ফোল্ডার তৈরি করি অথ হ্যাঁ তো সাধারণত লগ ইন আর হচ্ছে রেজিস্টার এই দুইটা কি কোথায় রাখা হয় অথের মধ্যে রাখা হয় ঠিক আছে তো এখানে হচ্ছে বিষয়টা এটার মধ্যেই হবে এখানে যা ছিল তাই থাকবে শুধুমাত্র এই সেকশনের মধ্যে যে ডেটাগুলো ছিল এগুলো থাকবে না আর কি হ্যাঁ তো এখানে ধরেন এমন হতে পারে জাস্ট হচ্ছে লগ ইন ওকে তো লগ ইনের মধ্যে আমরা একটা ফর্ম তৈরি করি আপাতত তো ফর্মের মেথড হবে হচ্ছে পোস্ট কি হবে পোস্ট আর অ্যাকশান হবে ধরেন হচ্ছে লগ ইন সাবমিট লগ ইন কি সাবমিট যদি এটা আমার কাছে নাই এখনও আমরা এটা তৈরি করবো হ্যাঁ আর এখানে ধরেন আপাতত একটা ফর্ম গ্রুপ তৈরি করতে পারেন তো ফর্ম গ্রুপের মধ্যে কি থাকে বলেন তো লেভেল থাকে না তো লেভেলে কি থাকে ধরেন একটা ইমেল থাকতে পারে ফর্ম গ্রুপ আর এখানে হচ্ছে একটা এম বি থ্রি দিতে পারেন অথবা এম বি ফোর থ্রি এনাফ ওকে আর এখানে একটা ইনপুট দিতে পারেন টাইপ ইমেল আর এটা কি হয়ে যাবে নেম কি হবে আমরা জানি কি নেম ছাড়া কি করতে পারে না সার্ভার ডেটা রিসিভ করতে পারে না আর আমরা বেসিক জাভা স্কিপ যদি ইউজ করি সেখানে কি করতে পারে সে নেম থেকে ডেটা রিসিভ করতে পারে আর কি হ্যাঁ আর এখানে ক্লাস দিতে পারি ফর্ম কন্ট্রোল ঠিক আছে এরপর আসেন আমরা একটা ইমেল দিলাম আর একটা আমাদের পাসওয়ার্ড লাগে একটা ঠিক না পাসওয়ার্ড তো টাইপ হবে কি পাসওয়ার্ড আর নেম হবে পাসওয়ার্ড ঠিক আছে আর সর্বশেষ একটা বাটন লাগবে সাবমিট ক্লাস দিতে পারেন হচ্ছে কি ক্লাসের নাম দিতে পারেন এরকম বাটন বাটন হয়তো সাকসেস ইনফো যেটাই দেন আর ফর্ম যেটা আছে তার একটু ক্লাস ইউজ করতে পারেন হ্যাঁ যেমন দিতে পারেন এরকম ডাব্লিউ ফাইভ হ্যাঁ মানে হচ্ছে ফিফটি পার্সেন্ট উইথ আর দিতে পারেন হচ্ছে এম অটো হ্যাঁ অথবা এম এক্স অটো ওকে তাহলে ফর্মটা একদম সেন্টারে থাকবে তার মধ্যে লগ ইনে যাই যেমন লগ ইন তো লগ ইনে আসার পর লগ ইন যে এস ও 
আসলে পাথটা ভুল হইছে এটা হচ্ছে একটু পিছনে যেতে হবে হ্যাঁ তো লগ ইনে আসার পর এই যে লেআউটটা কেটে দিলে হবে আশা করি তখন আর লাগবে না আর কি হচ্ছে না ডট ডট স্ল্যাশ ইউজ করেন মানে এক ফোল্ডার বাইরে যেতে হবে আর কি আর ফুটারেও সেম হবে ডট ডট স্ল্যাশ হ্যাঁ মানে হচ্ছে এক ফোল্ডার বাইরে গিয়ে দেন লেআউটস ওকে তো এই কারণে বললাম শুধু লেআউটসটা মাঝে মধ্যে ভুল দেয় প্রায় সময় হচ্ছে এরোড দেয় আর কি যখন আপনি নেক্সট ডেটে চলে যাবেন সো ওই ফোল্ডারিং সিস্টেম যেটা মানে পাঁচ সিস্টেম যেটা ডট 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 স্ল্যাশ দিয়ে যে পাঠটা করি সেটা করাই বেটার ওকে আর এটা সম্ভবত ডাব্লিউ ফাইভ না ডাব্লিউ ফিফটি হবে আর কি হ্যাঁ ডাব্লিউ ফিফটি ফিফটি পার্সেন্ট উইথ যে এখন দেখেন অর্ধেক উইটের মধ্যে চলে আসছে ওকে তো এখন সাবমিট যদি করি দেখেন আমাকে যে লগ ইন সাবমিট নামে একটা রাউটে নিয়ে যাচ্ছে ঠিক না তো ফর্মের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে আমরা যখন অ্যাকশান লিখি অ্যাকশান মানে হচ্ছে আমি আসলে এই বাটনে যখন ক্লিক করব তখন আমি কোন রাউটে যেতে চাই সেটা হচ্ছে অ্যাকশানে বলে দিতে হয় হ্যাঁ আর এখানে হচ্ছে একটা মেথড প্রয়োজন হয় যে আসলে আমরা কোন মেথড ইউজ করতে চাই সাধারণত দুটো পাঁচটা মেথড আছে আমাদের গেট পোস্ট পুট ডিলিট হ্যাঁ একটা হচ্ছে প্যাচ তো সাধারণত আমরা ফর্ম থেকে মানে ফর্মের মাধ্যমে কোনো ডেটা যদি সার্ভারে পাঠাতে চাই তখন কোন মেথড ইউজ করি পোস্ট হ্যাঁ তো এখন দেখেন এই মেথডটা তো আমাদের কাছে নেই ঠিক না আমাদেরকে একটা এরোড দেবে হ্যাঁ তো আমি এখানে যেটা করব প্রথমে রাউটটা পেস্ট করব দেন এখানে বানাই দিব কি পোস্ট হ্যাঁ তো পোস্ট দেওয়ার পর আমি যদি এখানে আমি একটু রিটার্নটা কিছুক্ষণ অফ রাখি ওকে ধরুন আমার কাছে নাই কোনো কিছু রিটার্ন করতেছি না আর কি তো আমি এখান থেকে জাস্ট লক করব লক রেক ডট বডি রেক ডট কি বডি তো রেক ডট বডি দিলে যেটা হবে আপনি আপনার ফর্ম থেকে যা কিছু পাঠাবেন সব কিছু হচ্ছে কনসোলে দেখতে পারবেন হ্যাঁ দেখেন আমি কিছু পাঠাই দিলাম তো এটা আসলে ইমেল হইতে হবে কোনো ইমেল তো সাজেশনও আসতেছে না চা আসছে তো সাবমিট করলাম দেখেন তো যেহেতু আমি কোনো কিছু সাইন করি না কিন্তু এখানে দেখেন আমার লগে কি আসছে বলেন তো তো এর কারণে এটা হচ্ছে আমাদেরকে আরেকটা মিডলার ইউজ করতে হয় এটাকে বলা হয় হচ্ছে কি ইউআরএল এন কোড ইউআরএল কে এন কোড ওকে তো এটা হচ্ছে আপনি যখন এখানে ক্লিক করবেন আপনাকে এই যে সব কিছু আগে বললাম যে আপনার যাবতীয় যা কিছু দরকার সব কিছু আপনার এখানেই আসে আর কি ওকে তো একটু নিচে যদি আসেন এই যে এক্সপ্রেস ডট ইউআরএল এন কোড হ্যাঁ এই পার্টটা আপনি হেল্প নিতে পারেন ইউআরএল এন কোড আচ্ছা ওই যে বডি পার্ট সাথে চলে যাই ওকে এখানে আসলে পুরোটা পাবো তো এখান থেকে প্রথমে আমাকে একটা প্যাকেজ ইনস্টল করতে হবে করে ফেলেন অ্যান্ড পিএম ইনস্টল বডি পার্সার দেন হচ্ছে এটাকে ব্যবহার করতে হবে হ্যাঁ প্রথম হচ্ছে কি বার বডি পার্সার ইকুয়াল সামথিং তো আপনি এটাকে বার ইউজ করতে পারেন তো আমরা কনস্ট ইউজ করবো যাতে এই ভেরিয়েবলটা কি না হয় পরবর্তীতে চেঞ্জ না হয় আর কি ভুলে চেঞ্জ না হয় আর নিচে এসে আমরা কিছু এক্সাম্পল দেখতে পারবো তো সেখানে এসে এই যে এই লাইনটা কপি করব হ্যাঁ এই লাইনটা যদি বা হচ্ছে এই বডি পার্সার ডট ইউআরএল এন কোড এটা যদি আপনি ইউজ করেন সে যেটা করে আপনি ফর্মের মাধ্যমে যে ডেটাগুলো পাঠান সেগুলো সে কি করতে পারে রিড করতে পারে হ্যাঁ তো আমাদের এই দুটো জিনিস দরকার হ্যাঁ আমরা সাধারণত জেসনও পাঠাই আবার কি পাঠাই ফর্মও পাঠাই আর কি হ্যাঁ তো আমি যদি মানে এপিআইয়ের মাধ্যমে বা হচ্ছে আমি আমার রাউটে যদি কোনো জেসন পাঠাই সেটাও যেন রিড করতে পারি এবং যদি কোনো ফর্মের মাধ্যমে ডেটা পাঠাই সেটাও যদি সেটাও যেন রিসিভ করতে পারি এই দুটো কাজে আমরা কি করব এই মিডল এয়ারের মাধ্যমে করতে পারবো ঠিক আছে তো এখন দেখেন যদি আমরা সার্ভারটা আরেকবার রান করি এনপি এম রান স্টার্ট আর এখান থেকে আমরা যেটা করি সরাসরি রেজ ডট জেসন হচ্ছে রেক ডট পড়ে হ্যাঁ তাহলে হবে তাহলে আমরা হচ্ছে ব্রাউজারের মধ্যেই দেখতে পারবো আর এখানে আসলে এগুলো অ্যাপ না এগুলো হবে কি ওকে আচ্ছা মানে আমি রিনেম করতেছি এক কারণে যাতে আপনার কাছে মানে সবার কাছে এটা মনে হয় যে অ্যাপই সবসময় ইউজ করতে হয় আর কি আসলে অ্যাপ না আপনি যে নামই দেন সেটা ইউজ করতে পারবেন ঠিক আছে ওকে তো এখন যদি আমরা ব্যাকে আসি ফার্স্টে আসলাম তো আসার পর দেখেন আমি ধরুন একটা ইমেল দিলাম কিছু পাসওয়ার্ড দিলাম দেখেন হাবিজাবি পাসওয়ার্ড দেখেন এই যে এগুলো রিসিভ করতে পারছি 
তো যেহেতু আমাদের এখন এগুলো ভ্যালিডেট করার কোনো মতো কোনো কিছু নাই হ্যাঁ আমাদের কোনো ডেটাবেস নাই কোনো জেসন ফাইল নাই হ্যাঁ মানে এগুলো আমরা ভ্যালিডেট করতে পারতেছি না বাট কেউ যদি এই সাবমিটে হিট করে তার মানে ধরে নিলাম সে কি করছে লগ ইন করছে সে কি করছে লগ ইন করছে হ্যাঁ তো আমি জাস্ট টেকনিক্যালি একটা কাজ করতেছি যে কেউ যদি এই ফর্ম হয়ে লগ ইন সাবমিটে আসে হ্যাঁ তো আমি বলবো যে রেক ডট সেশন ডট রেক ডট সেশন কি একটা অবজেক্ট না এই যে আমরা প্রিন্ট করছিলাম মানে স্যার আমরা আরেকবার প্রিন্ট করি নাকি খেয়াল করে দেখেন এটা কি একটা অবজেক্ট না ওকে এই অবজেক্টের মধ্যে আমি লিখবো ইজ অথ ইজ কি অথ মানে ইজ অথ ইকুয়াল আমি ট্রু করে দিলাম কি করে দিলাম ট্রু করে দিলাম এর মানে হচ্ছে যে কেউ যদি জাস্ট ফর্মটা সাবমিট করে তাহলে সে কি হয়ে গেল ছাড়া <laughs> <laughs> তো এখন আসেন লগ ইন সাবমিট করার পর আমি আসলে জেসন পাঠাবো না আমি তাকে কোথায় পাঠিয়ে দিব রেজ ডট রিডাইরেক্ট হ্যাঁ আমি তাকে ড্যাশবোর্ড নামে যে আমার ইউআরএলটা আছে আমি সেখানে পাঠিয়ে দিব ঠিক আছে মানে কেউ যদি লগ ইন হয়ে ড্যাশবোর্ডে আসে তখন সে কোথায় যাবে অটোমেটিক্যালি ড্যাশবোর্ডে চলে যাবে ওকে তো এখন কথা হচ্ছে মানে আমরা যে কাজটা করছি এখন সেটা তো অলওয়েজ কি হ্যাঁ সে লগ ইন অবস্থায় আছে ঠিক না সে কি আর লগ আউট করার অবস্থায় আছে নাই ঠিক না তো আমি যেটা করি এই এখান থেকে এই যে আমার হেডারটা আছে সেটা ধরুন আমি ড্যাশবোর্ডে ব্যবহার করি আর সেমভাবে এটা ডট ডট স্ল্যাশ হবে আর আমি হচ্ছে এখান থেকে ফুটারটাও ব্যবহার করবো হ্যাঁ একটু কষ্ট কমবে আর কি সাধারণত দুইটার জন্য ফাইলই আলাদা হয় আমরা নেক্সট ক্লাসে এগুলো দেখবো আস্তে আস্তে করলাম হ্যাঁ তো সেম জিনিসটা হয়তো আপনি ক্রিয়েট ব্লগের ক্ষেত্রেও করতে পারেন ওকে ডান এখন আসেন ড্যাশবোর্ডে যদি আমি আসি বা হচ্ছে ব্যাক এন্ডে যদি আসি আসলাম তো আসার পর আমি তো এখন লগ ইন অবশ্যই আসি ঠিক না আমাকে লগ আউট করতে হবে তো লগ আউটের জন্য আর একটা রাউট আপনি তৈরি করতে পারেন হ্যাঁ তো সেটা হয়তো আপনি আপাতত যেটা করেন একটা গেট রাউট তৈরি করতে পারেন নাম দিতে পারেন হচ্ছে কি লগ আউট হ্যাঁ তো লগ আউটে কী হবে সে জাস্ট হচ্ছে এই যে সেশনের মধ্যে যে ইজটটা আছে সেটাই কি করে দিবে বলেন ফলস করে দিবে তাহলে তো হইলো নাকি লগ আউট মানে কি সে ফলস হয়ে গেল ঠিক না আর তাকে রিডাইরেক্ট করে আমরা হচ্ছে হোমে পাঠিয়ে দিব কোথায় পাঠিয়ে দিব হোমে তো লগ আউটটা তো আমাকে কোথাও দিয়ে কি করতে হবে কল করতে হবে ঠিক না তো আমি বলে দিলাম যদি কেউ লগ আউটে ক্লিক করে তখন সে কি করবে লগ আউটে চলে যাবে হ্যাঁ আর লগ আউটে সে হচ্ছে সরাসরি যাবে না সে হচ্ছে একটা কনফার্ম পাবে হ্যাঁ রিটার্ন কনফার্ম তো আমি জাস্ট একটা কনফার্ম দিব যে যদি সে আসলে কনফার্ম করে লগ আউট দেন সে লগ আউট হবে ওকে তো এখন আসেন যদি আমরা রিলোড দিই আসলাম লগ আউটে ক্লিক করলাম এই যে লগ আউট দিল তো দেওয়ার পর দেখেন আমাকে হোমে পাঠিয়ে দিছে না কিন্তু দেখেন আমি ড্যাশবোর্ডে যেতে পারতেছি পারছি কিনা তো আমাদেরকে এই জিনিসটা কী করতে হবে একটু হ্যান্ডেল করতে হবে যে আসলে যদি এই যে দেখেন আমার ইজত কিন্তু ফলস তারপর আমি কি কী করতে দিছে ড্যাশবোর্ডে যাইতে দিছে তো আমরা এটাকে জাস্ট করতে আটকে দিব যে তুমি এখানে যেতে পারবা না 
তো এই আটকানোর জন্য যে কাজটা করা হয় এটাকে বলা হয় মিডল ওয়্যার কি বলা হয় মিডল ওয়্যার মিডল ওয়্যার তো মিডল ওয়্যার হচ্ছে জাস্ট আ ফাংশন মিডল ওয়্যার কি ফাংশন একটা ফাংশন জাস্ট দেখেন আমি জাস্ট একটা ফাংশন তৈরি করতেছি ফাংশনের নাম দিলাম হচ্ছে কি চেক অথ একটা কনস্ট দিই কনস্ট ইজ অথ হ্যাঁ এটার নাম ইজ অথ দিলাম তো ইজ অথে তিনটে প্যারামিটার থাকে রেক রেস আর একটা হচ্ছে নেক্সট আর একটা হচ্ছে কি নেক্সট ওকে তো আমি যেটা করব জাস্ট চেক করব যে যদি রেকের মধ্যে যে সেশন আছে তার মধ্যে যে ইজত আছে এটা যদি কি হয় ট্রু হয় তখন সে হচ্ছে নেক্সটে যাবে আচ্ছা এটা একটু কঠিন হয়ে যাবে আমি হচ্ছে ইফেস দিয়ে করি মানে যদি সে ট্রু হয় তখন হচ্ছে সে নেক্সট রিকোয়েস্টে যাবে মানে হচ্ছে সে ড্যাশবোর্ডে যাবে সে কোথায় যাবে আর এলস হচ্ছে তাকে আমি লগ ইনে পাঠাই দিব কোথায় পাঠাই দিব রিডাইরেক্ট লগ ইন বুঝে গেছে এখন এটা ব্যবহার করব কিভাবে ঠিক আছে তো এটা ব্যবহার করার জন্য খুব সহজ জাস্ট হচ্ছে যে রাউটগুলো আপনার হচ্ছে অথেন্টিকেট জাস্ট হচ্ছে সেখানে এই জিনিসটা ইউজ করবেন হ্যাঁ মানে প্রথমে ইজ অথ আসবে দেন কি যাবে ফাংশানটা যাবে বুঝে গেছে মানে আপনি চাইলে পুরো ফাংশান বডিটা এখানেই ফাংশান লিখে করতে পারতেন কিন্তু হ্যাঁ কিন্তু আসলে বিষয়টা মানে অনেক হিবিজিবি হয়ে যেত আর কি সেমভাবে কেউ যদি লগ ইন না থাকে তাহলে কি সে লগ আউট হইতে পারবে ঠিক আছে তাহলে এই যে লগ আউট যেটা সেও কি হবে এই ইজতের আন্ডারে হবে ঠিক আছে ক্লিয়ার বুঝছেন তো নাকি জি মানে হচ্ছে মানে এতটুকু হচ্ছে আমার রিসোর্স হ্যাঁ তো আমি বললাম তুমি যদি এই রিসোর্সে আসতে চাও তাহলে আমাকে কি হয়ে আসতে হবে অথেন্টিকেট হয়ে আসতে হবে এখন দেখেন যদি আমরা এই দেখেন ড্যাশবোর্ডে ক্লিক করি কোথায় পাঠাই দিছে লগ ইনে ক্রিয়েটে করলাম কোথায় পাঠাই দিছে লগ ইনে লগ আউটে ক্লিক করলাম কোথায় পাঠাই দিছে লগ ইনে ঠিক আছে তো দেখেন আমরা যদি সাবমিট করলেই হবে আপনাকে কিছু না দিলেও হবে দেখেন ড্যাশবোর্ডে পাঠাইছে না দেখেন কি ব্লগে আসে সবই সবগুলোই ফেলে যেতে পারতেছে ঠিক না আবার যখন লগ আউট করবো তখন কোথায় যাচ্ছে হবে এখন বিষয়টা হচ্ছে আমি তো লগ ইনই নাই তাহলে কি এই তিনটা দেখার আমার কোনো পারমিশন আছে তো এটার জন্য ছোট জাস্ট একটা প্রসেস ইউজ করতে হয় এটাকে বলা হয় এটা হচ্ছে আপনি যদি এখানে যান লোকাল লিখবেন কি লিখবেন অ্যাপ ডট লোকালস হ্যাঁ তো অ্যাপ ডট লোকালস হচ্ছে আপনি অ্যাপ ডট এই যে কই গেল অ্যাপ ডট লোকালস ব্যবহারটা কোথায় অ্যাপ ডট লোকালস ডট টাইটেল আচ্ছা এই অ্যাপ ডট লোকালস ডট হ্যাঁ মানে অ্যাপ ডট লোকালস হচ্ছে একটা অবজেক্ট আপনি ডট দিয়ে যে ভেরিয়েবলটা ডিক্লেয়ার করবেন সেটা হচ্ছে যে কোনো জায়গা থেকে আপনি অ্যাক্সেস করতে পারবেন কি বলছি বুঝছেন মানে নর্মালি আপনি যদি এখানে কোনো একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করেন সেটা কিন্তু এখান থেকে অ্যাক্সেস করতে পারবেন না বুঝে গেছে আবার যদি এখানে কিছু একটা ডিক্লেয়ার করেন সেটা হচ্ছে অন্য মেথডটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবেন না এটা তো আমরা জানি নাকি ফাংশনের যে রুলস আর কি স্কুপ যেটাকে বলে এক স্কুপ থেকে আরেক স্কুপে কি করা যায় না যাওয়া যায় না আমরা যদি এখানে ইউজ করি যে সার্ভার ডট লোকাল আর কি আমাদের তো অ্যাপ হবে না কি হবে সার্ভার ডট লোকালস ডট আমি যদি এখানে কিছু একটা বলে দিই হ্যাঁ যে আসলে যে কেউ যদি আমার লোকালসে আসে হ্যাঁ মানে আমি এখানে এই জিনিসটা এভাবে বলি যে লোকালস ডট ইজ অথ ইকুয়াল হচ্ছে ফলস ইকুয়াল হচ্ছে কি ফলস মানে হচ্ছে আমি একটা ভেরিয়েবল ডিক্লেয়ার করলাম যে ভেরিয়েবলটা পুরো অ্যাপ থেকে আমি অ্যাক্সেস করতে পারবো বিষয়টা বোঝা গেছে আসলে ইজ অথ নামে একটা ফাংশান আছে তো আমি ইজ অথ না দিয়ে চেক অথ দিলাম কি দিলাম চেক ইজ অথ ওকে 
যে আমি যে কোনো জায়গা থেকে দেখেন আমি এখন চেক ইজ অথটাকে অ্যাক্সেস করতে পারবো দেখেন আমি যদি হোমে যাই হোমে গিয়ে যদি লক করি যে লক চেক ইজ অথ হ্যাঁ দেখেন আমি যদি হোমে যাই হোম চেক ইজ অথ লোকালস হিসাবটা তো ঠিক আছে অ্যাপ ডট লোকালস বানান কি বলেছে নাকি हिसाब बराबर ट्रु है এলসও লাগবে তো এলসের জন্য আমরা ধরেন হচ্ছে জাস্ট বলে দিলাম সে হচ্ছে এই এতটুকু দেখবে এই জিনিসটা ক্লিয়ার বলেন তো জাস্ট ইফ লিখলাম এতটুকুতে দেন ইফ যদি কন্ডিশন ফলস হয় তখন কি দেখবে সে লগ ইন দেখবে বুঝে গেছে আর এখানে কোনো কনফার্মেশন দরকার নাই ওকে তো দেখেন যদি রিলোড দেয় আমরা শুধু লগ দেখতে পারবো হ্যাঁ কিন্তু দেখেন ধরুন লগ আমি খুললাম তা আমি ড্যাশবোর্ডে চলে গেছি কিন্তু এখানে কি ওপেন হয়েছে এর কারণ হচ্ছে দেখেন আমরা আসলে ভেরিয়েবল চেঞ্জ দিতে পারি না করছি কোথাও সেট করছি বাট এটা যে ট্রু হবে কখন সেটাই কোথাও বলে দিছে বলে নেই তো বলছি কিনা বলে নেই তো এটা হবে কখন যে যখন আমরা সাবমিট করব। বুঝে গেছে আর যখন লগ আউট করব তখন কি হয়ে যাবে তাহলে দেখেন যদি আমরা হোমে যাই ওকে লগ ইনে যাই লগ ইন করি দেখেন সব চলে আসছে লগ আউটে যাই লগ আউট হোমে যাই অ্যাবাউটে গেলাম লগ ইনে গেলাম এবং দেখেন আপনি যদি চুরি করে যেতে চান হ্যাঁ আমি চুরি করে ড্যাশবোর্ডে যেতে চাই কোথায় পাঠিয়ে দিবে ওকে আবার যদি লগ করি ড্যাশবোর্ডে ক্লিয়ার এর মাধ্যমে আপনি একটা বেসিক অথেন্টিকেশন সিস্টেম তৈরি করে ফেলছেন ওকে এটা জাস্ট এ কনসেপ্ট হ্যাঁ এখন হচ্ছে আপনি এটাকে আরও বড় করে চিন্তা করতে হবে হ্যাঁ আসলে কীভাবে লগ ইন করবেন ইমেল ম্যাচ করানো পাসওয়ার্ড ম্যাচ করানো হ্যাঁ এবং যে ইউজার তার কিছু ইনফরমেশান শেয়ার করা তার একটা ফটো এখানে থাকতে পারে হ্যাঁ এবং ক্রিয়েটার ফাংশনালিটিগুলো এখন আস্তে আস্তে তৈরি করতে হবে সেটা বোঝা গেছে ওকে 
তো ক্লাসের জাস্ট শেষের আধা ঘন্টায় ছিল আজকের ক্লাস আর প্রথম এক ঘন্টা ছিল পুরান ক্লাস ঠিক আছে আপনি পিছনের ভিডিওগুলো দেখেন সেম জিনিস দেখতে পারবেন আর আজকে এক ঘন্টাতেই সব কিছু বোঝানো হয়েছে আগে হয়তো কয়েকটা ক্লাস মিলে সব কিছু দেখছেন আর কি ওকে তো এতটুকুতে কোনো প্রশ্ন ছিল কি না কোনো পার্ট যদি বুঝতে সমস্যা হয় যে এই জিনিসটা সমস্যা হয়েছে আর কি ক্লিয়ার করে দিচ্ছি কঠিন হবে নোটটা রাখতে হবে আর কি হ্যাঁ যে আসলে কোন ফাইলের কী কাজ শুধু এইগুলো একটু নোট করে রাখবেন আর গুগল ডক্সটা মেনটেন করলে বেটার মানে ভিডিও যখন দেখবেন না সাথে সাথে নোটটা করে ফেলবেন আর প্র্যাকটিস করার সময় আরেকবার হয়তো ভিডিও দেখতে পারেন অথবা নিজে থেকেও ট্রাই করতে পারেন নোটটা ঠিকঠাক করে করলে হয়তো আর ভিডিও দেখতে হবে না সিকুয়েন্সিয়ালি সবগুলো মোটামুটি আমি চেষ্টা করছি যে পার্টের পর যে পার্ট সেটা দেখাইতে আর কি নোটটাই আপনাকে মোটামুটি আগে নিয়ে যাবে আর কি ঠিক আছে আসসালামু আলাইকুম